திருச்சித்திரம் பலம் நமது சிவ சிவ அன்பே சிவம் சேனலில் பயணம் செய்யும் அனைத்து அடியாருக்கும் இனிய உற்சாகமான இரவு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மற்றும் பகவத் மிஷனில் வந்து பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கும் அனைத்து அடியார்களுக்கும் ஞான மார்கள் இருக்கிறவங்க இருக்கும் அனைவருக்கும் இரவு வணக்கம் ஆஹ் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் சுகுமார் சேலை வருக வருக என்ற வரவேற்று ஐயா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஐயா நன்றி அன்பர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் சுகுமார் சீனிவாசன் பேசுகின்றேன் பகவத் மிஷன் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆன்மீக அமைப்பின் சென்னை கிளையினுடைய கௌரவ தலைவராக இருக்கின்றேன் இந்த பகவத் மிஷன் என்பது ஒரு ஆன்மீக அமைப்பு இந்த அமைப்பு வந்து மக்களுக்கு ஞானத்தை போதிப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது திரு பகவத் ஐயா என்பவர்கள் அதனுடைய குருவாக இருக்கின்றார் அவர் கடந்த பதினைந்து வருடங்களாக இந்த ஆன்மீக பணியில் ஈடுபட்டு இருக்கின்றார் அவருடைய போதனைகளின் படி ஞானத்தை நாங்கள் மக்களுக்கு விரிவாக ஏற்படுத்துகிற ஒரு பணியை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இது அவர் கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருடங்களாக இந்த ஆன்மீக தேடலில் இருந்து வந்தவர் தொழில் முறையிலே அவர் வக்கீல் ஆனால் ஆன்மீகத்தில் மிகவும் ஈடுபாடு இருந்ததனால் அவர் அதிகமாக இந்த ஆன்மீகத்தில் ஈடுபட்டு தேடுதலில் இருந்தார் ஒரு நாற்பது வருட தேடுதலுக்கு பிறகு ஒரு நாள் அவருக்கு திடீரென்று ஞானம் கிடைத்தது அந்த ஞானம் கிடைத்த பிறகு அவர் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டு போனார் இந்த ஞானம் நமக்கு கிடைத்தது ஒவ்வொரு நொடியில் கிடைத்திருக்கின்றது இதற்காகவா நாம் நாற்பது வருடங்கள் கஷ்டப்பட்டோம் ஆன்மீக தேடுதலில் இருந்தோம் என்று அவர் ஆச்சரியப்பட்டு போனார் அந்த அவ்வளவு சுலபமான அவ்வளவு எளிமையான ஞானத்தை நாம் ஏன் மக்களுக்கும் போதிக்கக்கூடாது என்ற கருத்தோடு இதை ஆரம்பித்தார் அங்கிலிருந்து மக்களுக்கு இந்த இந்த ஞானத்தை போதித்து வருகின்றார் அவர் சொல்லுகின்ற ஞானம் என்பது மிகவும் எளிமையாக அழகாக எளிய தமிழில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இது சம்பந்தமாக அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தோரு புத்தகங்கள் எழுதியுள்ளார் தமிழில் ஆங்கிலத்தில் மாறி புத்தகங்கள் இருக்கின்றன அவருக்கு அவருடைய போதனையை கேட்டு பல பேர் வந்து ஞானம் தெளிவு அடைந்திருக்கின்றார்கள் இப்பொழுது சேலத்திலே தான் அவருடைய பகவத் பவன் என்று சொல்லப்படுகின்ற முகாம் இருக்கின்றது அந்த முகாமிலே மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஞான முகாம் என்று நடத்தப்படுகின்றது அந்த ஞான முகாமில் அன்பர்கள் கலந்து கொண்டு ஒரு மூன்று நாள் கலந்து கொண்டு அவருடைய ஞான போதனைகளை பெற்று ஞான தெளிவு பெற்று அந்த ஞான புரிதலோடு திரும்புகின்றார்கள் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே வாழ்வதற்கு இது ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கும்படி அந்த ஞான முகாம் அமைந்துள்ளது இதனால் பலர் நடைந்தவர்கள் எண்ணற்ற பேர் குறிப்பாக ஞானம் மட்டும் இல்லாமல் இதன் மூலமாக நாம் வாழ்க்கை எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்பதையும் இதன் மூலம் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனெனில் வாழ் ஞானத்தையும் வாழ்க்கையும் நாம் பிரித்து பார்க்க முடியாது நமக்கு இருப்பது ஒன்றே வாழ்க்கை ஒன்றே ஒன்றுதான் இந்த வாழ்க்கையின் மூலமாகத்தான் நாம் வாழ வேண்டுமே தவிர வேறு எதுவும் நமக்கு இல்லை அப்படி வாழ்வது என்பது எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதுதான் வந்து குறிக்கோள் அந்த குறிக்கோளின் மூலமாக நம்ம மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும் அதே சமயத்தில் நாம் நம்மை அறிந்து ஞானத்தை பெற முடியும் என்பதுதான் இந்த போதனையினுடைய சிறப்பு இதை பற்றி நாம் இப்பொழுது பார்க்கலாம் இப்பொழுது நாம் இந்த உலகத்திலே வாழ்கின்றோம் இந்த உலகத்தினுடைய உலகத்தை நாம் பார்த்தோம்னால் மனித தனி மனித வாழ்க்கை சமுதாயம் உலகம் எல்லாவற்றையும் பார்த்தோம்னால் நிறைய துன்பங்கள் நிறைந்ததாக இருக்கின்றது துன்பங்களும் பிரச்சனைகளும் உலகம் முழுவதும் பரவி இருக்கின்றன இந்த பிரச்சனைகள் வந்து ஒரு தனி மனித வாழ்க்கையில் ஒரு சிறிய குடும்பத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றது நாட்டில் இருக்கின்றது தேசத்தில் இருக்கின்றது நாடுகளுக்கு இடையே இருக்கின்றது மனிதர்களுக்குள்ளே இருக்கின்றது சமுதாயங்கள் பிளவுபட்டு கிடக்கின்றன வேற்றுமையுடன் வாழ்கின்றோம் அடிக்கடி உலக போர்கள் நிகழ்ந்தன இப்பொழுது நிகழ்ந்தும் நிகழும் போல இருக்கின்றது இவ்வாறு தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் அதே நேரத்தில் நாம் தொழில்நுட்பத்தில் முன்னேறிவிட்டோம் கற்பனை கேட்காத அளவுக்கு நாம் தொழில்நுட்பத்தில் முன்னேறிவிட்டோம் அந்த தொழில்நுட்பத்தில் முன்னேறியதன் விதமாக நாம் நமது வாழ்க்கையை வசதிப்படுத்திக் கொண்டோம் வாழ்க்கையில் எந்த விதமான வசதிகள் கிடைக்க வேண்டுமோ அவ்வளவும் நமக்கு கிடைத்து விட்டது வெளிப்புற வாழ்க்கையில் ஆனால் நாம் மகிழ்ச்சியாக வாழ்கின்றோமா என்றால் இல்லை நாம் துன்பத்திலேயே உணர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எவ்வளவோ வளர்ச்சிகள் பெற்றிருக்கின்றோம் எல்லா துறைகளிலும் ஆனால் 
என்ன ஆஃப் த டே என்று சொல்வார்கள் என்ன ஆஃப் த டேயில் பார்த்தால் நம்ம மகிழ்ச்சியில் குடும்பத்தில் இருக்கின்றோம் நம்மால் ஒரு குடும்பத்திலேயே மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியவில்லை இனி வாறு வாழ்கின்றோம் என்று பார்க்க வேண்டியது ஒரு கடமையாகின்றது இதை நாம் கடந்த காலத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தாலும் ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்னாலேயே மனிதன் எவ்வாறு வாழ்ந்தான் இப்போ எவ்வாறு வாழ்கின்றான் அப்பொழுது தொழில்நுட்பம் கிடையாது ஒரு சாதாரண வாழ்க்கை ஒரு விவசாயத்தை நம்பிய வாழ்க்கை மனிதர்கள் வாழ்ந்தார்கள் ஆனால் அந்த காலத்திலேயுமே வந்து மனிதர்களுக்குள்ளே வேற்றுமை இருந்தது மனிதன் கோபத்தோடும் பயத்தோடும் பாலுணர்வோடும் துக்கத்தோடும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் நாம் இப்பொழுது பார்த்தோம்னால் இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரியிலையும் என்ன நடக்கின்றது என்றால் அதே உணர்ச்சிகள் அதே எதிர்மறை உணர்ச்சிகள் அதே துக்கம் அதே கோபம் அதே பயம் அதே வருத்தம் அதே வேற்றுமை என்று வாழ்கின்றோம் ஒரு மாற்றம் உண்டானதற்கான அறிகுறியே இல்லை மாற்றம் வெளிப்படத்தில் நடந்திருக்கின்றது தொழில்நுட்பம் முன்னேறி இருக்கின்றது அப்பொழுது மாட்டு வண்டியில் சென்று கொண்டிருந்தான் என்று ராக்கெட்டில் செல்கின்றான் அப்பொழுது மனத்திலே கணக்கு போட்டவன் என்று கம்ப்யூட்டரை வைத்து கணக்கு போடுகின்றான் நாம் மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகளை இப்பொழுது ரோபோக்கள் செய்ய வந்துவிட்டன கிட்டத்தட்ட ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்று சொல்லியிருந்தார்கள் இன்டெலிஜென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியிருந்தால் மனிதனுடைய அறிவை செயற்கையாக செய்ய முடியுமா என்ற ஆராய்ச்சி வந்து போய்கொண்டே இருக்கின்றது புதிது புதிதாக ஏதாவது கண்டுபிடித்திருக்கின்றார்கள் நமக்கு தேவையான எந்த விஷயத்தையும் உட்கார்ந்த இடத்துல தேடிக்கொண்டு அதை கண்டுகொள்ள அளவுக்கு நமக்கு செல் கையில் செல்போன்கள் கொடுத்து விட்டார்கள் இந்த உலகமே நம் கையில் இருக்கின்றது சொல்லப்போனால் இந்த ஆன்மீகத்திலே நீங்கள் எங்குமே சொல்ல வேண்டும் செல்ல வேண்டாம் எந்த குருமார்களுடைய ஆசமும் செல்ல வேண்டாம் நீங்கள் உட்கார்ந்த இடத்துல எல்லா குருமார்கள் என்ன போதனை செய்தார்கள் என்பதை உங்கள் செல் மூலமாகவே கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு முன்னேற்றம் இருக்கின்றது அந்த காலத்தில் வந்து குருவை தேடி செல்வார்கள் என்று சொல்லுவார்கள் குருவை தேடி எந்த குரு சிறந்த போதனைகள் கொடுக்கின்றார்கள் என்று சொல்லுவார்கள் அதற்காக தேடி செல்வார்கள் பலரிடம் கேட்போம் ஒரு ஆரம்ப கால சாதகன் வந்து விசாரித்து செல்வாங்க எங்கு செல்ல வேண்டும் யாரிடம் கேட்க வேண்டும் என்று எந்த புத்தகத்தை படிக்க வேண்டும் என்று இப்போது அப்படி இல்லை நீங்களே உட்கார்ந்த இடத்துல உட்கார்ந்த செல்லிலே வந்து கண்டுபிடித்துக் கொள்ளலாம் எல்லா விதமான போதனைகளும் எல்லா விதமான பாடல்களும் உங்களுக்கு செல்லியாக இருக்கின்றது தொழில்நுட்பம் எங்கேயோ சென்று விட்டது ஆனால் மனித மனம் முன்னேறி இருக்கின்றதா மனித மனம் முன்னேறவே இல்லை அது ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் எப்படி இருந்ததோ அப்படியே தான் இருக்கின்றது எந்த விதமான முன்னேற்றமும் இல்லை இத்தனைக்கும் வந்து ஞானிகள் ஆண்டோர்கள் சான்றோர்கள் பல்வேறு வகையான அறிவுரைகளையும் போதனைகளையும் வருஷக்கணக்காக கொடுத்து கொண்டே இருந்திருக்கிறார்கள் போதனைகள் கொடுக்கப்பட்டு கொண்டே இருந்திருக்கின்றன பல்வேறு நூல்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன ஞானிகள் அவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை அவர்கள் வாழ்ந்த விதம் மற்றவர்களுக்கு ஒரு பாடமாக இருக்கும்படி வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள் வாழையாடி வாழையாக ஞானிகள் பிறந்து அவதரித்து நமக்கு போதனைகளை கொடுத்து விட்டு சென்றிருக்கின்றார்கள் ஆனால் மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே அவனுடைய அகத்தின் வாழ்க்கையிலே எந்த விதமான முன்னேற்றமும் இல்லையே ஏன் இப்படி ஏது எது தடையாக இருக்கின்றது அவர்கள் ஞானிகள் சொன்ன போதனைகள் தவறா இல்லை அது கொண்டு செல்லப்பட்ட விதம் தவறா எது என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் தெரியவில்லை யாராலையுமே சொல்ல முடியவில்லை ஞானிகள் விதவிதமான போதனைகளை கொடுத்திருக்கின்றார்கள் என்ன மாதிரி போதனைகள் என்றால் வாழ்க்கை எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்று ஆன்மீகத்திலே எவ்வாறு முன்னேற வேண்டும் என்று ஆனால் நாம் அதை பின்பற்றுவோம் பின்பற்றினோமா என்றால் பின்பற்றவே இல்லை சாதாரண மனிதர்களை போல சாதாரண மனிதர்களாக வாழ்ந்துவிட்டு சாதாரண மனிதர்களாக மாண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் கோடிக்கணக்கான மக்கள் பிறந்து வாழ்ந்து மாண்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் மறுபடியும் பிறந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒரு சைக்கிள் என்று சொல்லப்படும் நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது என்ன காரணம் என்ன காரணம் தெரியவில்லை இதை ஆராய்ச்சி தான் செய்ய வேண்டும் ஆனால் நமக்கு தெரிந்தவர்கள் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்றால் மக்களுக்கு வந்து சரியான வழிகாட்டு தான் காட்டப்படவில்லை சமுதாயத்தால் நாம் பிறந்த குடும்பத்தால் நாம் பெற்றோர்களால் அதாவது ஆசிரியர்களால் சரியான வழிகாட்டு தான் காட்டப்படவில்லை என்று சொல்லலாம் இந்த துக்கத்துக்கும் துன்பத்துக்கும் காரணம் மக் என்னவென்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும் எந்த அளவுக்கு நம் மனிதன் தன்னுடைய அறிவை உபயோகப்படுத்தி எந்த அளவுக்கு தொழில்நுட்பத்தை உபயோ உச்சத்து உச்சக்கட்டத்துக்கு எடுத்து சென்றிருக்கின்றானோ அதே அளவுக்கு அவன் தன்னுடைய மா உள்புறத்தையும் தனது பிரயாணத்தை உள்முகமாக திருப்பி பயணித்திருந்தையானால் நாம் இன்று எல்லோருமே மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் எல்லோருமே மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் நீங்கள் செடி கொடிகளை பாருங்கள் மிருகங்களை பாருங்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ்கின்றன அவற்றுக்கிடையே எந்த விதமான கழவுகள் இல்லை வேற்றுமைகள் இல்லை எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஒரு மாடல் லைஃப் என்று சொல்லப்படுமே அது போல இருக்கின்றது யுட்டோபியா என்று சொல்வார்கள் 
உட்டோப்பியா என்று சொல்லப்படுவது ஒரு மிகவும் அற்புதமான வாழ்க்கை எந்தவித குறைகள் இல்லாத வாழ்க்கை அந்த அந்த வாழ்க்கை வாழ்க்கை தேசத்துக்கு யுட்டோப்பியா என்று பெயர் ஸோ அதே போல யுட்டோப்பியா போல இருக்கின்றது செல்கொடிகள் வாழ்கின்ற உலகம் மிருகங்கள் வாழ்கின்ற உலகம் அவர்களுக்குள் எந்தவித பேதமும் இல்லை பேதங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் அவற்றை ஒன்று கொன்று தனியை தனி போலவே பாவித்து அவர் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றன மற்றவற்றில் தலையிடுவதே இல்லை செடிகொடுகள் தனித்தானே அழித்துக் கொள்ளும் தன்னுடைய இனத்தை அழிப்பதே இல்லை மிருகங்கள் தன்னுடைய இனத்தை அழிப்பதில்லை ஆனால் மனிதன் தன்னுடைய இனத்தையே அழிக்கின்றான் எல்லா உயிர் இந்த எண்பத்தி நாலு லட்சம் பிறவிகள் உயிர் உயிர் வகைகள் சொல்லப்படுகின்றன உயிர் வாழும் ஜீவராசிகள் எண்பத்தி நாலு லட்சம் இவற்றிலே மனிதன் தான் உயர்ந்ததாக கருதப்படுகின்றான் உயர்ந்த பிறவி என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் எல்லோரும் சொல்லுகின்றார்கள் மனிதன் தான் உயர்ந்த பிறவி என்று ஏனெனில் அவனுக்கு சிந்திக்க ஆற்றல் இருக்கின்றது சிந்திப்ப சிந்திக்கும் சிந்தனை கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அறிவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது மனது இருக்கின்றது இவற்றால் அவன் உயர்ந்த நிலை உயர்ந்த பிறவி என்று சொல்லப்படுகின்றான் ஆனால் அவன் உயர்ந்த பிறவி யான் தனித்தன்னை அழிக்கும் தன்னுடைய இனத்தையே அழிக்கும் ஒரு உயிர் உயர்ந்த பிறவி ஒரு இனம் உயர்ந்த பிறவி யான் லட்சக்கணக்கான மக்களை ஒரே ஒரு மனிதன் அழிக்கின்றான் ஹிட்லர் போன்ற ஒரு மனிதன் லட்சக்கணக்கான யூதர்களை அழித்தான் தன்னுடைய இனத்தையே அழித்தான் மனித இனத்தையே அழித்தான் ஏன் அவன் அவன் நம்பியது சரி என்று அவன் கருதினான் அதே போல வெவ்வேறு இடங்களில் நடந்தது ரஷ்யாவில் நடந்தது வியட்நாமில் நடந்தது ஸ்ரீலங்காவில் நடந்தது ஐரோப்பாவில் நடந்தது மதத்தை காரணம் காட்டி கும்பல் கும்பலாக மக்களை அழித்தார்கள் ஆப்பிரிக்காவில் நடந்தது கும்பல் கும்பலாக மக்கள் அழிக்கப்பட்டனர் மனித இனமே மனித இனமே மனித இனத்தை அழித்தது இவர்களால் உயர்ந்த பிறவிகள் எவ்வாறு சொல்ல முடியும் உயர்ந்த பிறவி என்று நமக்கு சுயமாக சுதந்திர சு ஒரு தனி மனிதனாக வாழ வாழவே முடியவதில்லையே உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஒரு சிறிய குருவி தன் அழகாக வீடு கட்டுகின்ற கூடு கட்டுகின்றது அந்த கூடை கூடு கட்டப்பட்ட கூட்டை நான் பார்த்தோம்னால் அவ்வளவு அழகாக நேர்த்தியாக பின்னி இருக்கின்றது நம்மால் முடியுமா எந்தவித துணையும் எந்தவித உபகரணங்கள் இல்லாமல் நம்மால் ஒரு கூட்டை கட்ட முடியுமா அந்த குருவிக்கு அறிவு ஏற்படுத்துவது குருவை விட நாம் வந்து நாம் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் துணையை தேடுகின்றோம் நமக்கு உதவி செய்ய ஆட்கள் தேவை உபகரணங்கள் தேவை அதே போல ஒரு 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 நம் வீட்டில் மாடு ஒன்று இருக்கின்றது அந்த மாட்டை கொண்டு போய் நாம் ஒரு கண்காணான இடத்தில் விட்டு விட்டு வந்து விடுகின்றோம் மறுநாள் கடையில் பார்த்தால் அது நம் வீட்டு வாசலில் வந்து நிற்கின்றது அதற்கு வழி தெரியாது ஆனால் வந்து விட்டது ஆனால் அதே போல நாம் நம் கண்காணாத இடத்தில் நமக்கு தெரியாத புது இடத்தில் போய் நம்ம விட்டு விட்டு வந்தால் நாம் யாருடைய துணையும் இல்லாமல் வீட்டுக்கு வர முடியாது தெரியாது யாரையாவது கேட்க வேண்டும் உதவி கேட்க வேண்டும் வழி கேட்க வேண்டும் இன்னும் சொல்ல போனால் விலங்குகள் நாம் பேசுகின்ற மொழியை தெரிந்து புரிந்து அதன்படி நடக்கின்றன ஆனால் அதனுடைய மொழிகள் நமக்கு தெரிவதில்லை காலங்காலமாக எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் அவற்றினுடைய மொழியை நம்மால் கற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் நான் சொல்லி கொடுத்த விஷயங்களை ஒரு நாய் கேட்டு அதன்படி கீழ்ப்பணிக்கிறது உட்கார சொன்னால் உட்காருகின்றது எழுந்து போ என்றால் சார் எடுத்துக்கொண்டு வா என்றால் எடுத்துக்கொண்டு வருகின்றது சர்க்கஸில் பார்த்துருப்போம் நாம் அந்த மாஸ்டர் சொல்லி எப்படி அந்த விலங்குகள் கேட்கின்றன பணிகின்றன அப்பொழுது அந்த மாஸ்டர் சொன்ன மொழி அதற்கு புரிந்து தானே செய்கின்றது ஒரு கிளிக்கு சொன்னால் அது கிளி புரிந்து கொண்டு சொல்லுகின்றது அல்லவா நாம் சொல்லும் மொழியை புரிந்து கொள்கிறது அல்லவா ஆனால் அதனுடைய மொழி நமக்கு புரிந்திருக்கின்றதா அப்பொழுது யார் உயர்ந்த பிறவி ஆக உயர்ந்த பிறவி என்று சொல்லி நம்மை நாம் ஏமாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதுதான் உண்மை நாம் உயர்ந்த பிறவி அல்ல இறைவன் படைப்பிலே நாம் ஒரு உயிர் ஒவ்வொரு உயிருக்கும் ஒவ்வொரு உயிரினத்துக்கும் இறைவன் அழகாக ஒரு குறிப்பிட்ட அறிவை கொடுத்திருக்கின்றான் அவை அந்த அறிவை பின்பற்றி எந்தவித பிளவு இல்லாமல் வாழ்ந்து மடிகின்றன ஆனால் நாம் அப்படி இல்லை நாம் பிளவுகளோடு வாழ்கின்றோம் வெற்றுமலை உண்டாக்கின்றோம் மக்களை கொன்று குவிக்கின்றோம் எல்லா விதமான துன்பங்களையும் அனுபவிக்கின்றோம் அந்த துன்பத்திலிருந்து நாம் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக மேலவே இல்லை காரணம் என்ன நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அறிவா நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட மனமா நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட சிந்திக்கும் மாற்றலா நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆறாவது அறிவா என்ன காரணம் ஏன் அப்படி நடக்கின்றது விசாரிக்க வேண்டிய விஷயம் விசாரித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இந்த விஷயங்களைத்தான் மனிதன் தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் மனிதன் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னவென்றால் நாம் யார் என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும் நாம் ஏன் இவ்வாறு நடந்து கொள்கின்றோம் நாம் கண்ணிதற்கே இந்த உலகத்தில் இருக்கும் மற்ற செடி கொடிகளோ 
விலங்குகளோ எவ்வாறு வாழ்கின்றன என்பதை பார்த்து தெரிந்து கொண்டு நாம் ஏன் இவ்வாறு வித்தியாசமாக இருக்கின்றோம் நாம் ஏன் துன்பத்தை உண்டாக்குகின்றோம் நாம் கண்டுபிடிக்கின்ற ஒவ்வொரு பொருளும் நம்முடைய அழிவுக்கே காரணமாக இருக்கின்றது என்று என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ஏன் இதை கண்டுபிடிக்கின்றோம் தொழில்நுட்பம் காரணமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் நம்முடைய அழிவுக்கே காரணமாக இருக்கின்றது தானே உண்மை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அணுகுண்டு ஆயுதங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆயுதங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உபயோக பொருட்கள் இந்த பிளாஸ்டிக் போன்றவை உலகத்தை அழிக்கின்றன என்று உலகத்தை எங்கேயோ கொண்டு செல்கின்றன நம்மால் அதனுடைய அந்த கழிவை நம்மால் வந்து நீக்க முடியவில்லை அந்த கழிவை எவ்வாறு எவ்வாறு கையாள்வது என்று தெரியவில்லை ஆனால் இறைவன் படைப்பிலே நாம் இறைவன் படைப்பிலே நமது உடலில் உண்டாகும் கழிவுகள் தானாகவே வந்து சுத்தப்படுத்தப்படுகின்றன மண்ணோடு மண்ணாக கலந்து ரீசைக்கிள் பண்ணப்படுகின்றன நாம் சாப்பிடப்பட்ட சாப்பிடுகின்ற உணவை எடுத்து கொண்டோமானால் நாம் சிறு வயதிலிருந்து இன்று எனக்கு எழுபத்தி ரெண்டு வயதாகின்றது எழுபத்தி ரெண்டு வயது வரைக்கும் நான் சாப்பிட்ட உணவை என் முன்னால் குவித்து வைத்தால் அது ஒரு பெரிய மலை போல இருக்கும் அது மலையை காணும் என்பது அந்த மலை என்னுடைய உடலுக்குள்ளே சென்று ஒரு கழிவாக வெளியேறி மண்ணோடு மண்ணாக கலந்து விட்டது இயற்கைக்கு எந்த விதமான பாதகமும் இல்லை அதே போல் இயற்கையில் நடக்கும் விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து எந்த விதமான ஃபுட் பிரிண்ட் என்று சொல்லலாம் எதையுமே அழிவை விட்டு செல்வதில்லை ஆனால் மனிதன் கண்டுபிடிக்கும் ஒவ்வொரு பொருளும் அழிவைத்தான் உண்டாக்குகின்றது மெடிக்கல் வேஸ்ட் என்று சொல்கின்றோம் நியூக்ளியர் வேஸ்ட் என்று சொல்கின்றோம் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் என்று சொல்கின்றோம் இ வேஸ்ட் என்று சொல்கின்றோம் எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட் இவைகளை நம்மால் அழிக்க முடியவில்லை எவ்வாறு எப்படி செய்வது என்றே தெரியவில்லை நாம் நியூக்ளியர் வேஸ்ட் என்று சொல்லப்படுகின்ற கழிவை எவ்வாறு நாம் கையாளுவது என்று தெரியவில்லை உலகத்து ஆபத்தை தான் உண்டாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் நானோ நானோ பிளாஸ்டிக் என்று சொல்லப்படுகின்ற பிளாஸ்டிக் துவங்குகள் நாம் வெறும் சுவாசத்தில் வந்து கலந்து கொண்டு விட்டன இப்பொழுது நாம் சாப்பிடும் பொருள் சாப்பாட்டிலே சாப்பாட்டிலே வந்து விஷம் கலந்திருக்கிறது நாம் சாப்பிடும் காய்கறிகளிலே விஷம் கலந்திருக்கின்றது நாம் குடிக்கும் நீரிலே விஷம் கலந்திருக்கின்றது நாம் சாப்பிடும் மாத்திரைகளும் விஷம் தான் இருக்கின்றது எல்லாவற்றிலும் விஷம் இருக்கின்றது இயற்கையை விட்டு நாம் வெகு தூரம் வந்து விட்டோம் இத்தனைக்கும் சிந்திக்க மாற்றல் படைத்த நாம் அவ்வாறு அந்த சிந்தனை படைத்த ஆற்றலின் மூலம் நாம் விஷயங்களை சரி செய்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் ஒரு விலங்குக்கு சிந்தனை கிடையாது ஒரு மரத்துக்கோ சிந்தனை ஒரு குழுவுக்கோ ஒரு குருவிக்கோ ஒரு காக்கைக்கோ எந்த விதமான ஒரு சிந்திப்பே கிடையாது ஆனால் நமக்கு சிந்திக்க மாற்றல் இருக்கின்றது அந்த சிந்திக்க மாற்றலை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் அதற்கு மாறாக நேர்மாறாக ஒரு எதிர்மறை விளைவை உண்டாக்கக்கூடிய விஷயங்களை உண்டாக்கிவிட்டோம் ஏன் இப்படி நடக்கின்றது இதுதான் வந்து ஒரு அடிப்படை கேள்வி இந்த அடிப்படை கேள்வியை நாம் ஒரு பக்கம் வைத்துக் கொள்வோம் இன்னொரு பக்கம் என்ன வேண்டாலும் நாம் எவ்வாறு வந்து வாழ்வது என்பதையும் நாம் மறந்துவிட்டோம் நமக்கு சொல்லிப்படுத்தப்படவில்லை நம் வாழ்க்கையில நாம் வந்து கற்றுக்கொண்ட விஷயங்கள் எல்லாமே நம் மேல் திணிக்கப்பட்டன நமது பெற்றோர்கள் திணிக்கப்பட்டன ஆசிரியர்களால் திணிக்கப்பட்டன சமுதாயத்தால் திணிக்கப்பட்டன நம் குழந்தையா இருக்கும் வரை இந்த இந்த இன்றைய பேச்சனுடைய தலைப்பே வந்து பேரலைஸ் லாஸ்ட் பேரலைஸ் ரீகேம் என்று போட்டிருப்பேன் அதாவது மீட்டெடுக்கப்பட்ட சொர்க்கம் என்று எது சொர்க்கம் சொர்க்கம் என்பது இந்த இந்த உலகத்திலே நான் வாழும் வாழ்க்கையிலே காண்பது தான் சொர்க்கம் இந்த சொர்க்கம் நாம் குழந்தையாக இருந்தபோது நம்மிடையே இருந்தது நமக்கு உள்ளே இருந்தது குழந்தையாக இருந்தபோது நாம் மகிழ்ச்சியாக இருந்தோம் ஆனந்தமாக இருந்தோம் அதுதான் சொர்க்கம் ஆனால் நாம் வளர வளர நம் சொர்க்கத்தை விட்டுவிட்டோம் நாம் வளர்ந்து பெரியவனாக பிறகு இந்த சொர்க்கத்தை நாம் விட்டுவிட்டோம் எங்கே இருக்கின்றது என்றே தெரியவில்லை நாம் வேற எங்கோ தேடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் நமது தேடுதல் எங்கே இருக்கிறது ஆன்மீக தேடுதல் கூட சொர்க்கம் என்பதை தனியாக தேடுகின்றார்கள் அது எங்கேயோ இருப்பது போல சொல்ல போனால் சொர்க்கம் என்பது நமக்குள்ளே தான் இருக்கின்றது நரகம் என்பதும் நமக்குள்ளே தான் இருக்கின்றது தான் இது வாழ்கின்ற வாழ்க்கை தான் எங்கள் சொர்க்கம் அல்லது நரகம் நாம் எவ்வாறு வாழ்கின்றோம் என்பதை பொறுத்து தான் இருக்கின்றது அவ்வாறு தொலைத்து விட்ட சொர்க்கத்தை எவ்வாறு மீட்டெடுப்பது என்பதுதான் இந்த இந்த பேச்சு சொல்லப்படுகின்ற பேச்சுக்கு ஒரு வழி எவ்வாறு கண்டெடுப்பது நான் குழந்தையாக இருந்தபொழுது நமக்குள்ள இருந்த சொர்க்கம் இப்பொழுது மீட்டு எடுக்கப்பட வேண்டும் எடுக்கப்பட்டு விட்டது ஞானிகள் மூலமாக அவர்கள் கொடுத்த போதனைகள் மூலமாக அந்த சொர்க்கம் மீட்டு எடுக்கப்பட்டு விட்டது அவற்றை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எவ்வாறு மீட்டெடுப்பது என்பது இது நம்மை விட்டு செல்லவில்லை நம்மோட இருக்கின்றது இன்றும் இருக்கின்றது நம் கடைசி வாழ்க்கை என்று கடைசி மணித்துளி வரை அது இருந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றது அந்த சொர்க்கத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டும் அதற்கு எந்த வழி என்று பார்க்க வேண்டும் ஆக நாம் வளர்ந்ததை பார்ப்போம் 
எவ்வாறு வளர்ந்தோம் என்று இந்த வளர்ச்சியிலேயே நமது பங்களிப்பு எல்லாமே வந்து நமது பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் சமுதாயம் மற்ற நண்பர்கள் உறவினர்கள் அவர்கள் தான் நம்ம மீது எல்லாமே நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்கள் நாம் தெரிந்து கொண்டவை நமது அனுபவங்கள் எல்லாமே அவற்றின் அவர்கள் மூலமாகத்தான் நமக்கு வந்தது அந்த அனுபவங்கள் சரியான முறையில் இருந்திருந்தால் அது சொல்லிக்க கொடுக்கப்பட்டவை சரியான முறையில் இருந்திருந்தால் நமக்கு இந்த தெளிவோடு வாழலாம் ஆனால் அவ்வாறு இல்லை நமக்கு சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள் நமக்கு திணிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் என்னவென்றால் அது வந்து ஒரு தவறான பாதையை தவறான பாதை என்ன சொல்ல மாட்டான் அவர்களுக்கு தெரிந்தவரை சொல்லி கொடுத்தார்கள் அவ்வளவுதான் ஏனென்று அவர்களே அறியாமல் இருந்திருக்கின்றார்கள் அதனால் அவர்களால் சொல்லி தர முடியவில்லை மற்றபடி இப்போ தவறாக ஒன்றும் சொல்லி கொடுப்பதில்லை வாழ்க்கை எப்படி வாழ வேண்டும் என்ன இருந்தாலும் சொல்லி கொடுத்தார்கள் ஆனால் வாழ்க்கை எவ்வாறு வாழ்வது அதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்ன நாம் ஏன் படைக்கப்பட்டோம் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் என்ன செல்ல வேண்டும் என்ற விஷயங்கள் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கப்படவே இல்லை சிறிய வயதிலே நாம் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்ட விஷயங்களை நாம் பிற்காலத்திலே வயதான காலத்து வரை அதையே நாம் பின்பற்றி கொண்டே இருக்கின்றோம் நீங்கள் எந்த துறை வேணாலும் பாருங்கள் நாம் நம்மை உயர்த்தி கொண்டே இருக்கின்றோம் படிப்பில் ஆகட்டும் சரி வேறு தொழில்துறை ஆகட்டும் சரி படிப்பிலே வித்தியாசமான படிப்புகள் எல்லாவற்றிலும் நாம் நம்மை முன்னேற்றிக் கொண்டே இருக்கின்றோம் நிறைய படிக்கின்றோம் நம்மை மேலே உயர்த்திக் கொள்கின்றோம் நமது படிப்பின் தரத்தை உயர்த்திக் கொள்கின்றோம் மற்ற விஷயங்களிலும் நம்ம எல்லாவற்றிலுமே வந்து தரம் எது என்று பார்த்து அதை அதை எடுத்துக் கொள்வதற்கு முயற்சி செய்யும் இவ்வளவு முயற்சிகள் செய்து நம்மை நாமே உயர்த்திக் கொள்கின்றோம் இது எல்லா துறைகளிலும் நம்முடைய மனதை உயர்த்திக் கொள்வதற்கு நமது வாழ்க்கையை உயர்த்திக் கொள்வதற்கு ஏதாவது முயற்சி செய்தோமா நாம் நம்முடைய ஆன்மீக தேடுதலை நாம் ஆன்மீகத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வதை பற்றி நாம் ஏதாவது முயற்சி செய்து அந்த முயற்சியின் மூலமாக வெற்றி கொண்டிருக்கின்றோமா என்றால் இல்லை நாம் எந்தவித முயற்சியும் எடுக்கவில்லை என்பதுதான் உண்மை அதற்கு பதில் நமக்கு சிறு வயதில் என்ன கற்று கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டதோ அதையே நாம் கடைசி இவரை ஃபாலோ பண்ணிக்கொண்டே இருந்திருக்கிறோம் என்றும் இருக்கின்றோம் அது உண்மையா பொய்யா இல்லை அதில் என்ன நம்பிக்கை வைக்கலாமா என்ன நடக்கின்றது அதை பற்றி நாம் ஒரு முயற்சி கூட எடுக்கவே இல்லை என்ன சொல்லி கொடுக்கப்பட்டதோ அதையே நாம் ஒரு ஒரு சிறிய தவறு கூட நிகழாமல் அதையே நாம் பார்த்துக் கொள்கிறோம் மக்கள் கேட்கின்றார்கள் சில பேர் கேட்கின்றார்கள் இதற்காக வேணாம் ஏன் இவ்வாறு இது என்றால் என்ன ஏன் இதை நாம் செய்ய வேண்டும் இது வந்து கேட்கின்றார்கள் அவர் கேட்கப்படும் பட்சத்தில் தான் அவர்களுக்கு வந்து விடிவு பிறக்கின்றது வழி தெரிகின்றது அவர்கள் வேறு விதங்கள் வேறு விதமான அறிவை பெற்றுக் கொள்கின்றார்கள் ஆக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் கற்றுக்கொடுக்கப்பட்டு உடலை வளர்த்தோம் உயிரை வளர்த்தோம் உயிரை வளர்த்தோமா என்று கேள்விக்கு பதில் இல்லை உடலை வளர்த்தோம் பல்வேறு உணவுகளை கொண்டு உயிரை வளர்த்துக் கொள்வோம் ஆனால் உயிரை வளர்த்தோமா என்றால் நமக்கு தெரியவில்லை அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எவ்வாறு வளர்க்க வேண்டும் ஸோ இதைத்தான் சொன்னார்கள் ஞானிகள் எவ்வாறு உணவை வளர்த்துக் கொள்வது உயிரை எவ்வாறு வளர்ப்பது அதற்கு தன்னை அறிய வைத்தார்கள் தன்னை அறிய சொன்னார்கள் நீ யார் என்பதை கண்டுபிடி என்று சொன்னார்கள் நான் யார் என்று கேள்வியை எழுப்பினார்கள் நீ எவ்வாறு வாழணும் நீ யார் உடல் யார் உடல் என்ன மனம் என்ன உயிர் என்ன என்பதை பற்றி விவரமாக சொன்னார்கள் இதை தெரிந்து கொண்டு தான் நம்ம வாழ வேண்டும் என்று அதைத்தான் தன்னை அறிய வேண்டும் தன்னை இறந்து இன்பமுற வெண்ணிலாவை ஒரு தந்திரம் தான் சொல்ல வேண்டும் வெண்ணிலாவை என்று வள்ளலார் பாடினார் தன்னை இறந்தவனுக்கு ஒரு தனக்கு ஒரு கேடு இல்லை என்று சொன்னார் திருமூலர் உன்னையே நீ அறிவாய் என்று சொன்னார் சாக்ரட்டிஸ் இந்த தன்னை அறிவது தான் ஞானம் நான் யார் என்று தெரிந்து கொள்வது ஏனெனில் நான் யார் என்று தெரிந்து கொள்வதை பற்றி யாருமே கவலைப்படவே இல்லை சிறு வயதிலே இருந்தால் பெரியவர்களும் கவலைப்படவில்லை சிறியவர்களும் கவலைப்படவில்லை ஆனால் தன்னை அறிவது தான் தலையாய கடமை என்று ஆதிசங்கரரை சொல்லுகின்றார் தன்னை அறிந்து முக்தி அடைய வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுகின்றார் அந்த தன்னை அறிவது என்பது தான் உலகத்திலே எல்லாருக்கும் உள்ள தலையாய கடமை அதை எவ்வாறு அறிவது என்பதை ஞானிகளை பின்பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் ஞானிகள் அவர்கள் வெவ்வேறு விதமாக சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொரு ஞானியும் ஒவ்வொரு விதமாக சொல்லியிருக்கின்றார் எடுத்தால் ஜீவகருணையும் என்று சொல்வார் ஜீவகருணை மோட்சத்தின் திறவுகோல் என்று சொல்வார் அரமணரை எடுத்துக்கொண்டால் அவர் சொல்வார் நான் யார் என்று விசாரம் செய்து கொள்ளவே உனக்கு உண்மை தெரியவார் என்றுவார் ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி என்ற ஞானியை எடுத்துக்கொண்டால் அவர் சாய்ஸ்லெஸ் அவேர்னஸ் என்ற வாழ்க்கை வாழ ஒரு விழிப்புணர்வு அதில் எந்த விதமான வேறுபாடு இல்லாத விழிப்புணர்வோடு வாழ் என்று சொல்லிவிட்டார் அவர் அதிகமாக சொல்ல மாட்டார் கடவுள் என்றே பேச மாட்டார் ஆனால் வாழ்க்கை வாழ்வது என்பதை பற்றி அற்புதமான ஒரு புத்தகம் எழுதுகின்றார் 
ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் வீடு வந்து சொல்லப்பட்டது அந்த புத்தகத்தை வந்து அந்த காலத்துல அஷ்டவக்கர கீதை என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு ஞான நூல் மிக பிரசித்தமான ஒரு ஞான நூலுக்கு இணையானது இந்த காலத்து நூல் அது என்று ஓஷோவே திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி பார்த்துட்டு அப்படிப்பட்ட நூல் அது ஓஷோ அவர்கள் டைனமிக் மெடிடேஷன் என்று சொல்லப்பட்ட தியான பயிற்சியின் மூலமாக இந்த இறைவனை அடையலாம் என்று ஒரு வழியை உண்டாக்கி கொடுத்திருக்கிறார் நிசகர் தத்த மகாராஜ் என்பவர் சொல்லுவார் நீதான் அது என்று சொல்லியிருக்கிறார் அவர் நேரடியாக ஞானத்துக்கு சென்றுவிட்டார் நீதான் அது என்று சொல்லியிருக்கிறார் தத்துவமசி என்று போதனைகள் படி அவர் மற்றவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார் மெகாட்டோலி என்று சொல்லப்படுகின்ற கனடிய ஒரு ஞானி அவர் நிகழ்காலத்தில் வாழ் என்பதை மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை பற்றி வந்து ஒரு ஞான விளக்கம் கொடுத்து மனிதன் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் நிகழ்காலத்தில் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் வேறு பெயர்கள் வெவ்வேறு பெயர்கள் ஆனால் வழியெல்லாம் ஒன்றே தான் வெவ்வேறு வழிகளாக தோணலாம் ஆனால் கடைசியில் சேரும் இடம் வந்து நீங்கள் அந்த தன்னை அறிவது என்ற ஞானமாக்கம் தான் அதை நாம் எவ்வாறு அடைய வேண்டும் அதற்கு வழி என்ன என்று பசுமானால் பகவத்கீதையில் சொல்லப்படுகின்றது சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் என்று இந்த நான்கு வழிகள் சொல்லப்படுகின்றது அந்த நான்கு வழிகளும் என்னை வந்து அடையலாம் என்றுதான் சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு பூஜை புனஸ்கார சடங்குகள் மூலமாக வந்து செய்யலாம் பக்தி மூலமாக வந்து செய்யலாம் கர்ப்பத்தின் மூலமாக கர்மத்தை திறம்பட செய்தோம் ஆனால் ஒரு நிஷ்காமிய கர்மாவாக செய்தால் அதன் மூலம் வந்து அடையலாம் என்று சொல்லியிருந்தார் யோக பயிற்சியின் மூலமாக வந்து என்னை அடையலாம் என்று சொல்லியிருந்தார் ஞானத்தின் மூலமாக வந்து அடையலாம் என்று சொல்லலாம் ஆனால் இந்த வழிகளின் மூலமாக வந்து அடைவது கோடியில் ஒருவனை என்றும் சொல்லிவிடுகின்றார் அவரே சொல்லிவிடுகின்றார் எல்லாருக்கும் பொதுவாக எல்லோருமே வந்து அடை எல்லோரும் வந்து அடைய வேண்டும் என்பதுதான் நியதி ஆனால் வந்து அடைபவர்கள் ஒரு வெகு சிலரே ஜீசஸ் அவருடைய பைபிள்களே சொல்வார் சொர்க்கத்துக்கு சொர்க்கத்துக்கு செல்லும் வழி என்றால் வாழ்க்கைக்கு செல்லும் வழி மிகவும் குறுகலாகவும் நெருக்கமாகவும் இருக்கின்றது அதன் வழியாக செல்பவர்கள் வெகு சிலரே என்று அது வந்து ஒரு பரிபாஷையில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை அதற்கு தனியாக அர்த்தம் இருக்கின்றது அதாவது வெகு சிலரே இந்த வழியில் செல்வார்கள் என்று வெகு சிலரே வந்து அந்த இயற்கை செல்வார்கள் முக்தி நிலையை அடைவார்கள் முக்தி நிலை தன்னை அறிவது என்பது முக்தி நிலை தான் நிர்வாண நிலை என்று சொல்லலாம் ஸ்டேட் ஆஃப் இன்னசென்ஸ் என்று சொல்லலாம் கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் என்று சொல்லலாம் விண்ணுலக பதவி என்று சொல்லலாம் வெவ்வேறு பெயர்கள் இருக்கின்றன நாம் அதை பற்றி அதிகமாக அதற்குள்ள முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம் நமக்கு ஒரே ஒரு இலக்கு என்ன வந்தால் தன்னை அறிவது நான் யார் ஒன்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதன் மூலமாக தான் நாம் வந்து வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று நாம் கொடுக்க வேண்டும் வாழ்க்கை வாழ்வதன் மூலமாக நமது வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமானதாக இருக்கும் ஆனந்தமானதாக இருக்கும் இன்பமான வாழ்க்கை அல்ல ஆனந்தமான வாழ்க்கை ஏன்னா இன்பம் வந்து பொருட்கள் மூலமாக கிடைப்பது தான் இன்பம் ஆனால் மகிழ்ச்சி என்பது அவ்வாறு அல்ல நமக்கு நம்மளுடைய இயற்கையாக இருப்பது வந்து இரண்டே ரெண்டு விஷயங்கள் தான் ஒன்று அன்பு மற்றொன்று ஆனந்தம் இந்த இரண்டும் நம்மோடு பிறந்து வந்திருக்கின்றன அந்த நிலையில் இருப்பது தான் வந்து உண்மையான ஆனந்த நிலை ஸோ இவ்வாறு வாழ்வதன் மூலம் நம்ம ஆனந்தமாக வாழ முடியும் அதே நேரத்தில் நாம் நமது நம்மை வந்து ஒரு ஞான வழியிலே நம்மை பண்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் பண்படுத்துவதன் மூலமாக நம்மள் ஞானம் பிறப்பதற்கு ஒரு வழியை உண்டாக்குகின்றோம் ஏன்னால் ஞானம் என்பது இறைவனால் அருளப்பட வேண்டும் அது எப்பொழுது நடக்கும் என்று நமக்கு தெரியும் யாராலும் வந்து அது கொடுக்க முடியாது ஞானம் என்பது இறைவனால் அருளப்படுகிறது அந்த இறைவனால் அருளப்படுகின்ற ஞானத்தை பெறுவதற்கு நாம் நம்மை தயார்படுத்தி கொண்டு இருக்க வேண்டும் அந்த அவாவோடு இருக்க வேண்டும் ஆசை இருக்கக்கூடாது ஞானத்திலே வந்து ஆசை இருக்கக்கூடாது அந்த ஏக்கம் இருக்க வேண்டும் அவா இருக்க வேண்டும் அவ்வளோதான் ஆனால் அதற்கு நம்மை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எவ்வாறு தயார்படுத்திக் கொள்வது அதற்கு வழியை பார்ப்போம் அதற்கு வழியை பார்ப்போம் ஸோ சொல்லப்படும் விஷயம் என்னவென்றால் நாம் நம்மை அறிந்து வாழ்வது தான் வாழ்க்கை என்று எல்லா ஞானிகளும் சொல்லிவிட்டார்கள் இந்த ஞானத்தை அடைவதற்கு எது தடையாக இருக்கின்றது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த வாழ்க்கையை ஆனந்தமாக வாழ்வதற்கு எது தடையாக இருக்கின்றது ஞானத்தில் முன்னேறுவதற்கு தன்னை அறிவதற்கு எது தடையாக இருக்கின்றது என்று பார்க்க வேண்டும் எது தடையாக இருக்கின்றது ஞானிகளை கண்டுபிடித்து சொல்லிவிட்டார்கள் இப்போ வளர்ச்சி சொல்லிவிட்டார் ஜீவகாரண்யம் மூச்சத்தின் சிறவு போல் இருப்பது ஜீவகாரண்யம் என்பது என்ன என்று சொல்லுகின்றார் என்றால் அற்றா வழி பசி தீர்த்தல் பசித்த ஏழைக்கு உணவிடுதல் பசித்த ஏழைக்கு உணவிடுதல் முக்கியமாக அழுத்தமாக சொல்வார் பசித்த ஏழைக்கு உணவிடுதல் 
மற்ற உயிர்களை தன்னை போல் பாவித்தார் இதுதான் ஜீவகாரணி முழுக்கம் என்று சொல்லுகிறார் இந்த இரண்டின் மூலமாக என்ன நடக்கின்றது என்றால் நாம் சமபாவனையில் வசிக்கின்றோம் எந்த எந்த உயிர்களும் எல்லா உயிர்களையும் நம்மை போலே சமமாக பாவிக்கின்றோம் பசிப்பிணியை தீர்க்கின்றோம் எனக்கு பசிப்பிணி என்பது உலகத்திலே எல்லாருக்கும் பொதுவானது எல்லா உலகத்தில் இருக்கும் எல்லா மனிதர்களும் நோயாளிகளே எந்த விஷயத்தில் பசி பசி இல்லாத மனிதரே கிடையாது அது அப்போது நோய் தான் இருந்தது அந்த உணவு என்ற மருந்தை கொடுக்காவிட்டால் என்ன ஆகும் என்றால் நீ நாம் துண்டப்படுவோம் இறந்து விடுவோம் அது ஒரு நோய் தானே அதனால் தான் தமிழில் அழகாக சொன்னார்கள் நம்ம பசிப்பிணி என்று அந்த பசிப்பிணியை தீர்ப்பது நம்முடைய தலையாக கடமை ஏனெனில் நாம் திறந்து வந்திருப்பது நம்மை பார்த்து கொள்வதற்கு மட்டுமல்ல சக உயிர்களையும் பகுத்துண்டு பல்லு உயர்வோம் முதல் நூலோ பகுத்தவற்றல் எல்லாம் தலை என்று திருவள்ளுவர் சொல்லுவார் பகுத்துண்டு எல்லா உயிர்களுக்கும் கொடுத்து வாழ வேண்டும் அது ஒரு தலையாக கடமை உங்கள் பொக்கிஷன் உங்கள் பொக்கிஷங்களை மேலோக பரலோகத்தில் சேமித்து வையுங்கள் என்று ஜீசஸ் சொல்லுவார் எவ்வாறு சேமிப்பது நீங்கள் இங்கே பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் மூலமாகத்தான் உங்களுடைய பொக்கிஷங்கள் பரலோகத்தில் சேர்த்து வைக்கப்படும் எல்லா ஞானிகளுமே ஒரே விஷயத்தையே சொல்லியிருக்கலாம் ஜீசஸ் ஆகட்டும் புத்தராகட்டும் வல்லராக ஆகட்டும் எல்லோருமே அது சொல்லியிருப்பது எல்லாமே ஒரே விஷயம் தான் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் எல்லா உயிர்களும் சமபாவனையில் பார்க்க வேண்டும் சமரச சுத்த சம்மாக்க சங்கம் இப்ப ஆரம்பித்தார் வல்லதார் அதனுடைய அடிப்படை என்ன எல்லாருமே சமம் எந்த வித பிளவும் கிடையாது புறச்சின்னங்களை கூட அவர் வெறுத்தார் புறச்சின்னங்களை வைத்துக் கொள்ளாதீர்கள் என்று சொன்னார் ஏனெனில் உன்னுடைய புறச்சின்னத்தை நீங்கள் நெற்றியில் விபூதி அணிந்திருந்தால் தலையில் புல்லா அணிந்திருந்தால் உங்களை பார்த்த உடனே மற்றவர்களுக்கு என்ன தோணும் என்றால் நீங்கள் வேற்று நீங்கள் வேறு ஒரு பிரிவை சேர்ந்தவர் என்று ஒன் அந்த எண்ணம் மற்றவர்களுக்கு வந்துவிடும் பிளவை அதாவது பேசாமலேயே பிளவை உண்டாக்குவது புறச்சின்னம் அதனால் புறச்சின்னங்களே வேண்டாம் என்று சொன்னார் அப்பொழுது அவர் எவ்வாறு பார்த்திருக்கின்றார் எல்லா உயிர்களையும் தன்னை போலவே பாவிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் அப்படி இருக்கும் பொழுது என்ன நடக்கும் என்றால் உங்களுடைய மனதிலே எந்த விதமான எதிர்மறை உணர்ச்சிகளே இருக்காது மாறாக உங்கள் மனது முழுவதுமே வந்து அன்பால் நிரப்பப்பட்டிருக்கும் அன்பு தான் கடவுள் அதனால் தான் அன்பே சிவம் என்று சொல்லுவாங்க அதனால் தான் அவர் சொன்னார் நீங்கள் ஜீவகாரணி மோட்சம் ஜீவகாரணியுமே மோட்சத்தின் திறவுகோல் என்று சொல்லிவிட்டார் நீங்கள் அன்போடும் வாழ்ந்தால் எல்லா உயிரும் அன்போடு வாழ்ந்து வந்தால் அது போதும் நீங்கள் மோட்சத்துக்கு சென்று விடுவீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டார் எந்த விதமான உங்களுக்கு முயற்சி பயிற்சிகள் தேவையில்லை ஜீவகாரணத்தோடு வாழுங்கள் என்று சொன்னார் அதைத்தான் அதைத்தான் இவரும் சொன்னார் ஜீசஸும் சொன்னார் அவர் நிறைய சொல்லியிருக்கின்றார் அதை இப்போ இன்னொரு காணொலிகள் காணலாம் ஆனால் எல்லா எல்லா ஞானிகளும் சொல்லியது எது என்றால் நீங்கள் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு என்ன வழிமுறைகள் என்று சொல்லி கொடுத்தார் அந்த வாழ்க்கை வாழ்வதன் மூலமாகவே நீங்கள் மோட்சத்தை அடைய முடியும் முத்தி நிலையை அடைய முடியும் என்று சொன்னார் முத்தி நிலை என்றால் என்ன திருவள்ளுவரை கேட்டுக்கொள்வோம் அவர் சொல்லுகின்றார் தனக்குவமே இல்லாதான் தாழ் சேர்ந்தார்களால் மனம் கவலை மாற்றல் அறிந்து என்று தனக்கு ஓமை இல்லாதவன் கடவுள் அவனுடைய அடியை சேர்ந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் மனக்கவலை இருக்காது மற்றவர்களுக்கு மனக்கவலை இருக்கும் இதுதான் உடைய அதனுடைய சாதாரண அர்த்தம் ஆனால் திருவள்ளுவர் ஒரு ஞானி அவர் அவர்கள் சுலமமாக வந்து பாடலை எழுதவில்லை மறைபொருளாக மறைத்து வைத்து எழுதியிருக்கின்றார் அவர் என்ன சொல்லுகின்றார் இறைவனுடைய அடியை சேர்ந்தவர்கள் இறைவனுடைய சேர்வது எப்பொழுது சேர்வது இறைவனுடைய அடி சேர்வது என்பது முக்தி நிலை என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் அது எப்போ எப்பொழுது நடக்கும் என்றால் இறந்த பிறகுதான் இறந்த பிறகுதான் முக்தி நிலை அடைவது என்று எல்லோரும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் முத்து நிலை அடைந்த பிறகு மனக்கவலை எது அது இறந்த பிறகு மனக்கவலை எங்கிருந்து வரும் இறந்த பிறகு மனக்கவலை எங்கிருந்து மனமே கிடையாது அப்புறம் கவலை எங்கிருந்து வரும் அப்பொழுது அவர் சொல்வது என்னவென்றால் மனக்கவலை என்பது வந்து சாதாரண கவலைகள் இல்லை இந்த பொருள் இல்லை நோய் இல்லை பொருள் நோய் மற்ற ச பொருட்கள் சம்பந்தமான கவலை பற்றி அவர் பேசவில்லை இந்த கவலை வந்து ஒரு எல்லோருமே வந்து நம்முடைய மனிதனுடைய முயற்சியினாலே அவற்றை அந்த கவலைகளை தீர்த்து விடலாம் பட் வேறு ஒரு கவலையை பற்றி பேச வேண்டாம் இந்த கவலை என்ன எல்லா மனிதர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கவலை யாருமே எதை பற்றி சொல்லவே முடியாது எல்லாருக்கும் இருக்கும் அந்த கவலை 
ஒரு அரசனாக இருந்தாலும் சரி ஆண்டியாக இருந்தாலும் சரி பணக்காரனாக இருந்தாலும் சரி ஏழையாக இருந்தாலும் சரி கவலை அந்த கவலை என்ன மரணம் மரணம்தான் எல்லா மனிதர்களுக்கும் இருக்கும் ஒரே ஒரு பொதுவான கவலை அந்த கவலை இல்லாதவங்களே கிடையாது வெளியே பேசாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த கவலை உங்கள் மனதுக்குள்ளே இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் அப்பொழுது மரணத்தை தவிர்ப்பது எவ்வாறு என்றால் நீங்கள் முக்தி நிலையை அடைவதன் மூலமாக மரணத்தை தவிர்க்கலாம் என்று திருவள்ளுவர் சொல்லுகின்றார் இந்த குரல் மூலமாக அப்பொழுது மரணத்தை தவிர்ப்பது என்பது மரணம் நடக்கும் பிசிக்கல் டெத் என்று சொல்லப்படுகின்ற உடலினுடைய மரணம் நடக்கும் ஆனால் இந்த உலகத்திலே நீடூழி வாழ்வதற்கு பிறரோடு நீடூழி வாழ்வதற்கு எட்டர்னல் லைஃப் என்று சொல்லுவார் ஜீசஸ் ஜீசஸ் எட்டர்னல் லைஃப் என்று சொல்லுவார் நீடித்த வாழ்க்கை நிரந்தரமான வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையை வந்து ஞானிகள் வாழ்கின்றனர் அவர்களுடைய மறைவுக்கு பிறகும் வாழ்கின்றனர் அத்தைய வாழ்க்கையை நம்ம வாழ முடியும் இப்பொழுது நம்ம இறைவன் முடித்த நிலையை அடைந்தார் என்று சொல்லுங்கள் அப்பொழுது முக்கிய நிலையை நாம் எப்பொழுது பெற வேண்டும் என்றால் நாம் வாழும் பொழுதே பெற வேண்டும் நாம் உயிரோடு வாழும் பொழுதே முக்கிய நிலை நமக்குள் இருக்கும் முக்கிய நிலையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த முக்கிய நிலை நமக்குள் தான் இருக்கின்றது வெளியே எங்கேயுமே இல்லை அந்த முக்கிய நிலை நமக்குள்ளேயே வந்து பிறந்ததிலிருந்து இருந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றது அதைத்தான் சொல்லும் என்று சொன்னோம் குழந்தையாக இருந்த போது சொர்க்கம் என்று சொன்னது அதுதான் அந்த முக்கிய நிலை அந்த முக்கிய நிலை நமக்கு நமக்குள் இருக்கின்றது அது அதுக்கு மேலே வந்து மூடி மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது எதனால் மனிதன் வாழ்கின்ற மாயை என்ற மனதினால் அதனால் மூடி மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அது அதனால் அது நமக்கு தெரியவில்லை அந்த முக்தி நிலை தான் வெவ்வேறு பேர்கள் சொல்கின்றார்கள் நிர்வாண நிலை விண்ணுலக சென்றார் செயலாக பதவி அடைந்தார் கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் என்று சொல்கின்றார் எல்லா விதமான பேர்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த முக்தி நிலையை நாம் இருக்கும்போது தெரிந்து அறிந்து அடைய வேண்டும் அடைய வேண்டிய விஷயமே கிடையாது ஏன்னா நமக்குள்ள இருக்கும் ஒரு நிலைக்கு நாம் என்ன அடைவது என்ன எனக்குள்ளே இருக்கின்றது அது அந்த நிலை நான் எங்கிறது தேடி அடைவது இருப்பதை தேடி உணர் தெரிந்து உணர்ந்தாலே அது அடைந்தது போல தோணும் அதை உணர வேண்டும் அந்த உணர்வுக்கே தான் தன்னை அறியும் என்ற முக்கிய நிலை நாம் எப்பொழுது ஞானம் பெறுகின்றோமோ அப்பொழுது அந்த நிலையை நாம் தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் நமக்கு வேண்டும் அப்பொழுது நமது மனம் வேறு ஒரு பரிமாணத்தில் இயங்க ஆரம்பிக்கும் என்று பகவத்தையா சொல்லுகின்றார் நீங்கள் ஞானம் அடைந்த பிறகு உங்களுடைய மனம் மனித மனம் போல் இல்லாமல் வேறொரு பரிமாணத்தில் இயங்க ஆரம்பிக்கும் என்று சொல்லுகின்றார் அது என்ன பரிமாணம் அது என்ன பரிமாணம் என்றால் நாம் மனதை பற்றி பேசும்போது அதை பார்ப்போம் இப்போ இப்பொழுது நாம் அதை வந்து அந்த முக்கிய நிலையை பற்றி நாம் தெரிந்து கொண்டோம் நமக்குள் இருக்கின்றது என்று தெரிந்து கொண்டோம் அந்த முக்கிய நிலையை நாம் தெரிந்து உணர்ந்து கொண்டால் அதுவே ஞானம் அதுவே தன்னை ஏறையும் நிலை என்று தெரிந்து கொண்டோம் இப்பொழுது இதற்கு தடையாக இருப்பது எது என்று பார்க்கலாம் எது தடையாக இருக்கின்றது நமது மனது தான் தனியாக இருக்கின்றது நமது மனது தான் தனியாக இருக்கின்றது எனவே அந்த மனது அந்த நமது முக்கிய நிலைக்கு மேல் வந்து ஒரு போர்வையை போட்டு மூடினால் போல் மறைத்து விட்டு அந்த மனம் வந்து முன்னால் வந்து நின்று கொண்டு நம்மை ஆட்டவிக்கின்றது நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் நமது நாம் யார் என்று சொல்லப்படும் போது நாம் என்னவாக இருக்கின்றோம் நமது உயிர் இருக்கின்றது உடல் இருக்கின்றது மனம் இருக்கின்றது இது தனித்தனியாக இருக்கின்றது ஆனால் இவை இரண்டும் இணைந்து ஒருங்காக இணைந்து செயல்படுவது போல் தோற்றம் அளிக்கின்றது ஆனால் அவை தனித்தனியாக செயல்படுகின்றன தெரியவில்லை இன்ஃபேக்ட் அது வந்து ஒரு விஞ்ஞானத்திலே கண்டுபிடிக்கவே இல்லை மனம் உடல் உயிர் எவ்வாறு இணைந்து இயங்குகின்றது வாட் இஸ் பைண்டிங் டேப் கண்டுபிடித்தார்களா இல்லை ஆக இது மூன்றும் சேர்ந்துதான் இயங்குகின்றது இது நாம் ஆனால் தனித்தனியாக இயங்குகின்றது மனம் தன்னிச்சையாக இயங்குகின்றது உடல் தன்னிச்சையாக இயங்குகின்றது உயிர் சாட்சி நிலையாக இருக்கின்றது இது எவ்வாறு நடக்கின்றது இவ்வாறு அமைத்தவர் யார் அமைத்தவர் யார் வந்து கேட்க வேண்டாம் நிகழும் என்று சொல்லிவிடலாம் ஆனால் எவ்வளவு அழகாக வந்து இந்த மூன்றும் இணைந்து இயங்கும் போது நாம் உலகத்திலே மனிதன் நடமாடி கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த மனிதன் என்று நடமாடுவதற்கு பிற்பலம் பின்புலத்தில் இருப்பது யார் என்று பார்த்தால் நமது மனம்தான் உயிர் ஆன்மா என்று சொல்லப்படுவது சாட்சி நிலையில் இருக்கின்றது அது எந்த விதமான ஏக்கத்துக்கும் பங்களிப்பதில்லை அப்போது வேறு என்ன இருக்கின்றது மனம் மட்டும்தான் இருக்கின்றது அந்த மனம் என்ன அந்த மனம் தான் நம்ம ஆட்டி வைக்கின்றது அந்த மனத்தின் போக்கில் தான் நம்ம செய்கிறோம் மனம் போன போக்கெல்லாம் போக வேண்டாம் என்று சொல்லுகின்றால் ஆனால் நாம் மனம் போக்கில் தான் சொல்லுகின்றோம் 
இதனால்தான் சொல்லுவார்கள் பெரியவர்கள் திட்டும்போது சொல்லுவார்கள் புறம்போக்கு என்று புறம்போக்கு என்று சொல்லப்படுவது ஒரு கெட்ட வார்த்தை என்று சொல்லலாம் ஏன்னால் திட்டுவதாக நம்ம அசைக்கப்படுகின்றோம் ஆனால் அவர்கள் வைத்தது என்னவென்றால் அது ஒரு ஞான வார்த்தை அது அப்படி பேசும்பொழுதாவது அந்த ஒரு நடைமுறையில் அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணும்பொழுதாவது நம்ம வந்து ஞானம் என்றால் என்னென்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அது அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிக்கிறது புறம்போக்கு புறம்போக்கு என்றால் மனதை வெளியிலே புறத்தில் செலுத்துவது என்றால் புறம்போக்கு புறத்தில் போக்கு வேண்டும் மனதை அவ்வாறு புறத்தில் போக்காமல் உள்ளுக்குள் செல்ல வேண்டும் அதை ஞானப்படுத்துவதற்காக தான் அந்த வார்த்தை ஸோ அப்போது நம்ம மனதில் செயல்பட வேண்டும் என்பது தான் முக்கியம் அந்த மனது எவ்வாறு இருக்கின்றது அந்த மனது எவ்வாறு உருவானது என்பது தான் வளர்த்த பகுதியில் பார்க்கலாம் சார் முடிச்சிட்டீங்களா இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குங்க ஆஹ் முடிங்க 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 தண்ணி குடிச்சீங்களா முடிச்சுட்டீங்களா இல்ல இல்ல கொஞ்சம் வாய் சோ இப்பொழுது மனதை பற்றி பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு ஒரு சிறிய பகுதியா பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா மனதை பற்றி மிக விவரமாக பேச வேண்டும் இருந்தாலும் ஒரு சிறிய இதுவா பார்த்துக்கலாம் இந்த மனது என்பது என்ன மனது என்பது ஒரு சிறிய வயதுல இருந்து நம் மனது உருவாக்குகிறது எவ்வாறு என்றால் நாம் பார்த்த விஷயங்கள் கேட்ட விஷயங்கள் தெரிந்து கொண்ட விஷயங்கள் தெரிந்து கொண்ட அறிவு எல்லாமே வந்து ஒரு மனதிலே வந்து ஒரு ஒரு தொகுப்பாக உருவாக்குகின்றது மனம் என்பது நினைவுகளின் தொகுப்பு அனுபவங்களின் தொகுப்பு அறிவினுடைய தொகுப்பு இந்த தொகுப்பு தான் மனம் இதை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை மனம் என்று ஒன்று இல்லை என்றே சொல்லலாம் ஏனெனில் இவை நினைவுகள் தனித்தனி நினைவுகள் தனித்தனி அறிவு தனித்தனி அனுபவங்கள் எல்லாம் ஒன்றாக சேர்த்து ஒரு பெரிய நினைவு தொகுப்பாக ஒரு கொடவனில் வைக்கப்பட்டது போல இருக்கின்ற நேரம் என்று சொல்லலாம் அங்கிருந்து ஒரு நினைவு நினைவுகளின் மூலமாகத்தான் நாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த மனம் வளர் நாம் வளர 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 நம்ம எவ்வாறு நம் வளர்ந்தோம் நம் வளர்ந்த சூழ்நிலை உற்றோர்கள் கற்றுக் கொடுத்தது சமுதாயம் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தது நம்முடைய அனுபவங்கள் தெரிந்து கொண்டவை நாம் வளர்ந்த சூழ்நிலை இவற்றை கேட்டால் போல் தான் அந்த மனது வந்து ஃபார்ம் ஆகிறது இது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வித்தியாசப்படும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவனுடைய மனது வித்தியாசப்படுவதன் காரணம் என்றால் அவன் வளர்ந்த சூழ்நிலை அவனுக்கு கிடைத்த அனுபவங்கள் அவன் கற்றுக்கொண்ட விஷயங்கள் அவன் உற்றோர் அவர் மேல் துணித்த விஷயங்கள் இவைதான் இந்த மனது எனவே மனது வந்து ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வித்தியாசப்படும் தனித்தனியாக இருக்கும் அப்பொழுது என்ன சொல்லலாம் என்றால் அது உண்மை என்று சொல்ல முடியாது ஏனெனில் உண்மை என்பது எல்லாருக்கும் ஒரு பொதுவாக ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்க வேண்டும் அதுதான் உண்மை சூரியன் இருக்கின்றான் எல்லோரும் ஒத்துக்கொள்கின்றோம் உண்மைதானே யாராவது மாறுபடுவார்களா உடலில் ரத்தம் ஓடுகின்றது எல்லோரும் ஒத்துக்கொள்கின்றோம் யாராவது மாறுபடுவார்களா இல்லை மழை பெய்கின்றது யாராவது மாறுபடுவார்களா இல்லை உண்மை என்பது ஒன்றே ஒன்று தான் உலகத்தில் அது வித்தியாசமாக இருக்கவே இருக்காது ஆனால் மனிதனுடைய மனது என்பது ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு மனது என்று வித்தியாசப்படுகின்றது கோடிக்கணக்கான மக்கள் இருந்தால் கோடிக்கணக்கான மனதுகள் இருக்கின்றன இந்த மனதுகள் மூலமாக அவர்கள் செயல்படும் பொழுதுதான் எல்லா விதமான வேற்றுமைகள் உண்டாகின்றன பிளவுகள் உண்டாகின்றன இந்த மனித மனம் இவ்வாறு வளர்ந்ததன் மூலமாகத்தான் நாம் நமது அணுகுமுறையிலே வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன நமக்குள் கருத்து வேற்றுமை வேற்றுமைகள் ஏற்படுவது காரணம் இந்த மனது தான் காரணம் அறிவு என்பது நாம் கற்றுக்கொண்ட விஷயம் கற்றுக்கொண்ட அறிவு எந்த தொழிலை எந்த எந்த வேலையை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக நாம் கற்றுக்கொண்டது அறிவு அது தனி உற்பகுதி ஆக மனித மனது இரண்டு பகுதிகளாக இருக்கின்றது ஒன்று அறிவு பகுதி இன்னொன்று அனுபவ பகுதி இந்த அனுபவ பகுதி என்பது நாம் செயற்கையானது என்றே சொல்லலாம் அது வந்து உண்மை கிடையாது ஏனெனில் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வித்தியாசமான மனது இருக்கின்றது அந்த மனிதன் அந்த மனதிற்கு ஏற்ற போல் தான் அவன் செயல்படுகின்றான் ஆனால் தான் எல்லாருடைய அணுகுமுறையும் வித்தியாசமாக இருக்கின்றது ஒத்துப்போவதே இல்லை ஸோ இந்த இரண்டு பிரிவுகளை பற்றி நாம் தெரிந்து கொண்டோமானால் நமது வாழ்க்கையை நம்ம எவ்வாறு வாழ்வது ஞானத்தில் எவ்வாறு முன்னேறுவது என்று தெரிந்து கொள்ளும் இந்த ம நமக்கு இப்பொழுது வாழ்க்கையில் நாம் என்ன செய்கின்றோம் என்றால் நாம் செய்யும் காரியங்கள் எல்லாமே நம் மனதனுடைய கட்டளையின் கீழ் தான் வருகின்றது அது இல்லாமல் நமது பழக்க வழக்கங்கள் மனதிலே ஆயிரக்கணக்கான தேக்க நிலைகள் வைத்திருக்கின்றோம் என்ன தேக்க நிலை நான் ஒரு ஆண் நான் ஒரு இந்து மதத்தினன் நான் ஒரு தமிழ்நாட்டவன் நான் ஒரு முதலியார் நான் படித்தவன் என்று ஆயிரக்கணக்கான தேக்க நிலைகள் நான் இந்த கட்சியை சேர்ந்தவன் நான் இந்த இந்த கம்யூனிஸ்டை சார்ந்தவன் நான் எனக்கு இந்த பிடித்தமானது இது எனக்கு பிடிக்காதது என்று மனதிலே ஆயிரக்கணக்கான தேக்க நிலைகளை வைத்திருக்கின்றோம் சிறைகள் மனதிலே இருக்கும் சிறைகள் இந்த சிறைகள் மூலமாகத்தான் நாம் செயல்படுகின்றோம் அதற்றிலிருந்து வருகின்ற இனங்களுக்கு ஏற்றாற்போல் தான் நாம் செயல்படுகின்றோம் 
ஸோ ஒவ்வொரு மனிதனும் அவனுடைய கண்டிஷன் மைண்ட் என்று சொல்லலாம் இயற்கை சொல்வார் கண்டிஷன் மைண்ட் என்று அந்த சிறைப்பட்ட மனது அதிலிருந்து வருகின்ற எண்ணங்கள் கருத்துக்கள் நம்பிக்கைகள் பழக்க வழக்கம் அதன் மூலமாக தான் மனிதன் செயல்படுவது என்றால் என்ன நடக்கின்றது என்றால் வித்தியாசம் வேற்றுமைகள் பிளவுகள் அந்த பிளவுகள் வந்து வன்முறை வரை சென்று விடுகின்றது ஆனால் அவற்றை உண்மையா உண்மை என்று பார்த்தோம்னால் இல்லை மதங்கள் வித்தியாசமா இருக்கலாம் ஆனால் அவற்றுக்கு எந்த விதமான அடிப்பு எல்லாமே ஒன்றுதான் கடவுள் ஒன்று என்று சொல்லப்படுகின்ற பொழுது மதங்கள் ஏன் வித்தியாசமாக இருக்க வேண்டாம் மொழி வித்தியாசமாக இருக்கின்றது பேசும் மொழி வாயிலிருந்து வெளிவரும் சப்தம் தான் சப்தம் தான் மொழி என்பது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சொல்வது புரிந்து கொள்வதற்கு தான் மொழி என்பது அதில் என்ன உயர்ந்தது தாழ்ந்தது நாடு சமுதாயம் எல்லாமே ஒன்றுதான் ஜனங்கள் எல்லாருமே ஒன்றுதான் அப்புறம் எதுக்கு பிளவு ஒரு செயற்கையாக ஒரு கோடு போட்டு இது விட்டு இது உன்னுடைய நாடு இது என்னுடைய நாடு என்று சொல்லுவோம் இது உன்னுடைய மாநிலம் இது என்னுடைய மாநிலம் என்று சொல்லுகின்ற பிளவை உண்டாக்கிவிட்டோம் நம்பிக்கைகள் நான் ஒன்றை நம்புகின்றேன் நான் இன்னொருத்தர் இன்னொன்றை நம்புகின்றார் நான் கடவுளை நம்புகின்றேன் நான் கடவுள் இல்லை என்று நம்புகின்றேன் இரண்டு பேருமே பொய் இனங்கள் நம்பிக்கைகளே பொய் எப்பொழுது நம்பிக்கைகள் உண்டாகும் எப்பொழுது நான் ஒன்றை நம்ப ஆரம்பிக்கின்றேன் எப்போது எனக்கு உண்மை தெரியாதோ நான் அப்போது ஒரு நம்பிக்கையை உண்டாக்கி கொள்கின்றேன் நான் இவற்றை நம்புகின்றேன் என்று ஒருத்தர் சொல்கிறார் இன்னொருத்தர்களிடம் நான் இவற்றை நம்புகின்றேன் எனக்கு கேபிட்டலிசம் தான் பிடிக்கும் எனக்கு இதுதான் நம்பிக்கை அவர் சொல்கிறார் இல்லை சோசியலிசம் தான் பிடிக்கும் இன்னொருத்தர் கம்யூனிசம் பிடிக்கும் என்று சொல்லுகிறார் நான் எந்த மாதத்தை நம்பன் நான் எந்த மாதத்தை நம்பன் எனக்கு எந்த மாதத்தின் மேல் நம்பிக்கை இந்த கடவுளையும் நான் நம்புகின்றேன் அவர் எந்த கடவுளையும் நான் நம்புகின்றேன் ஆயிரக்கணக்கான பிற பிளவுகள் நம்பிக்கைகள் அப்போது நம்பிக்கை எல்லாமே செயற்கையானவை என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்பிக்கை எப்போது வருகின்றது என்றால் நாம் அறியாமையில் இருக்கும் பொழுது நாம் நம்ப ஆரம்பிக்கின்றோம் ஆனால் நம்பிக்கை உருவாகின்றது அந்த நம்பிக்கையை நாம் விடாப்படியாக பிடித்து வைத்திருக்கின்றோம் நாம் அதன்படி செயல்படுகின்றோம் பிளவுகள் உண்டாகிறோம் வன்முறைகள் உண்டாகும் வாழ்க்கை துக்ககரமானது மாதிரி இருக்கு இப்போது புரியும் அல்லவா வாழ்க்கை ஏன் துக்ககரமாக இருக்கிறது ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களாக என்றால் மனது பிளவுபட்டு கிடக்கின்றது அந்த மனதே செயற்கையானது அந்த செயற்கையான மனதில் நம் ஆயிரக்கணக்கான தேக்க நிலைகளை வைத்துக் கொண்டு அதற்றை விடாப்படியாக பிடித்துக் கொண்டு அவற்றின் மூலமாக செயல்பட்டுக்க வேண்டும் வன்முறை உண்டாகின்றது அப்போது என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த தேக்க நிலைகளை அடித்து உடைத்து எடுத்து விட வேண்டும் அவற்றை கரைத்து விட வேண்டும் இதுதான் மனமற்ற நிலை என்று சொல்லப்படும் மனம் இல்லாத நிலை இந்த மனதையே இல்லாதபடி செய்ய வேண்டும் அந்த மனதை இல்லாதபடி செய்தவனால் நாம் பழையபடி சென் பழைய நம்முடைய நமக்கே சொந்தமான ஒரு சொந்த நிலைக்கு சென்று விடும் அதுதான் பிரபஞ்ச மனது நமக்குள் இருக்கும் பிரபஞ்ச மனது இருக்கின்றது அந்த பிரபஞ்ச மனது தான் நம்ம நம்மை நடத்தி வந்தது அந்த பிரபஞ்ச மனது தான் நம்ம உடலினுடைய உறுப்புகளை என்ன இயக்கி கொண்டிருக்கின்றது நமது ஐம்புலன்களை இயக்கி கொண்டிருக்கின்றது நம்ம சுவாசத்தை நடத்தி வைக்கின்றது அந்த பிரபஞ்ச மனது ஆனால் நாம் நமது வெளிப்புற செயல்களுக்கு நம்முடைய மனித மனதை செய பயன்படுத்துகின்றோம் ஆனால் தான் வித்தியாசமான வித்தியாசங்கள் வேற்றுமைகள் பிளவுகள் வன்முறைகள் எல்லாம் அப்பொழுது எப்பொழுது மனித மனதை நம்மால் வந்து இல்லாதபடி செய்ய முடியும் ஜீரோ மைண்ட் என்று நோ மைண்ட் என்று சொல்வார்கள் மைண்ட்லெஸ் என்று சொல்வார்கள் ஸோ அந்த நிலைக்கு நாம் கொண்டு வர மனமற்ற நிலைக்கு நாம் கொண்டு வர முடிந்தால் நம் நம்முடைய பாதை சுலபமாகிவிடும் நமது வாழ்க்கையை ஆனந்தமாகிவிடும் அது எவ்வாறு கொண்டு வருவது அதுதான் ஞானம் அதுதான் ஞானம் அந்த ஞானம் என்ன என்பது இப்போ சுருக்கமாக பார்க்கலாம் ஞானம் என்பது என்ன என்றால் தன்னை அறிவது எப்பொழுது நம்ம மனம் வேறு உடல் வேறு என்று தெரிந்து கொண்டோமோ எப்பொழுது நமது மனம் வந்து செயற்கையாக செயல்படுது என்று தெரிந்து கொண்டோமோ எப்பொழுது நமது மனதனுடைய இயக்கத்தை நம்முடைய அறிவால் கட்டுப்படுத்த முடியாது என்று தெரிந்து கொள்கிறோமோ எப்பொழுது நமது அறிவு கூட ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் தான் செயல்படுகின்றது அதற்கு தானிய நமக்கு எதுவுமே தெரியாது என்பதை புரிந்து கொள்கின்றோமோ எப்பொழுது மனதினுடைய இயக்கமும் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குட்பட்டது தான் அது செய்வது அதனுடைய அங்கிருந்து வருவது எல்லாமே செயற்கையானவை பொய்யானவை என்று தெரிந்து கொள்கிறோமோ அப்பொழுதுதான் நம் ஞானத்தை வந்து தெரிந்து கொள்கிறோம் இதுதான் ஞானம் ஞானம் புரிதல் என்பது என்னவென்றால் மனதினுடைய இயக்கத்தை நாம் தெரிந்து கொள்வது மனதினுடைய இயலாமையும் புரிந்து கொள்வது நாம் எவ்வாறு நம் மனதை வந்து ஒரு நம்ப நம்பாமல் மனதினுடைய தாக்கம் இல்லாமல் நாம் வந்து உலகத்தில் வாழ்கின்றோமோ அதுதான் ஞானம் என்று சொல்லலாம் நமது மனம் நம்முடைய எஜமானனாக இருக்கக்கூடாது நமது மனம் நமக்கு அடிமையாக இருக்க வேண்டும் இதை நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கோம் ஆனால் நம் வாழ்க்கையில் ஆனந்தமாக வாழலாம் எந்த விதமான பிளவுகளும் இருக்காது மக்களிடையே பிளவுகளே இருக்காது அது எவ்வாறு நாம் தெரிந்து கொண்டோம் என்றால் இப்பொழுது அந்த வழியில் தெரிந்து கொள்கின்றோம் அதைத்தான் பகவதியம் சொல்கிறார் அவருக்கு முன்ன
அந்த மனதில் இருந்து வருகின்ற எண்ணங்களை நாம் கையில் எடுக்காமல் செயல்பட்டாலே போதும் எங்கள் மனம் வந்து ஒரு கடல் இருக்கும் மலைகளைப் போல வந்து எண்ணங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த எண்ணங்கள் ஒன்றன் ஒன்றாக வந்து கொண்டே இருக்கும் அவை வரும் நம்மை நம்மை நம்முடைய தாக்கம் நம்மை ஆக்கிரமிப்பு செய்து விட்டால் நம்ம நம்முடைய செயலே வந்து வேற்றுமையானது மாறிவிடும் ஸோ அதன் மூலம் நம்முடைய செயலே வேறு வேறுபட்டதாகிவிடும் ஆனால் மனதில் இருந்து வருகின்ற அந்த எண்ணங்களை நாம் கையில் எடுக்காமல் அவற்றை வந்து ஒரு சாட்சி நிலையிலிருந்து பார்த்து கொண்டு இருந்தோமானால் அவை தானாக சென்றுவிடும் அவை எந்த விதமான உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தாது உணர்ச்சிகளோடு வரும் ஆனால் நாம் தொடுவதில்லை என்று நாம் முடிவு செய்துவிட்டு ஒரு ஒரு வாட்ச்மேன் போல அவற்றை நாம் அப்சர்வ் பண்ணி கொண்டு இருந்தோமானால் சும்மா இருந்து பார்த்து கொண்டு இருந்தோமானால் அந்த எண்ணங்கள் கைவிட்டு சென்றுவிடும் நாம் அதனுடைய தாக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு விடுவோம் ஏனெனில் மனம் என்பது நினைவுகளின் தொகுப்புகள் என்று சொன்னேன் எப்பொழுது நாம் கையில் எடுக்கின்றோமோ அப்பொழுது நாம் அதனுடைய ஆக்கிரமிப்புக்குள் வந்து விடுகின்றோம் அது இன்னும் வலிமை பெறுகின்றது அந்த நினைவு இன்னும் வலிமை பெறுகின்றது நம்ம விட்டு அகலாது இருக்கின்றது மனம் தன்னைத்தானே உள்ளுக்குள் நிலைநாட்டிக் கொள்ள எவ்வளோ பாடு தருகின்றது நாம் அதற்கு உயிர் கொடுப்பதன் மூலம் அதை நாம் அதனுடைய வலிமையை அதிகமாக்கி வருகின்றோம் அப்போது உயிர் கொடுக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்றென்றால் நாம் அந்த எண்ணங்களை கையில் எடுக்கக்கூடாது எண்ணங்கள் தான் மனதனுடைய சரணம் மனம் சரணப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அதன் மூலம் எண்ணங்கள் வெளிவரும் அந்த எண்ணங்கள் படி நாம் செயல்படுகிறோம் வேற்றுமைகள் உண்டாகும் அதன் மூலம் வேற்று இங்கே வெளியிலே வேற்றுமைகள் உண்டாகிறது உள்ளுக்குள்ள என்ன என்றால் மனம் இன்னும் ஸ்திரமாக இருக்கின்றது ஆனால் அந்த உரை நிலையில் இருக்கும் மனதை நாம் கரைக்க வேண்டும் அந்த உரை நிலையில் இருந்து அதை திரவ நிலைக்கு நாம் மாற்ற வேண்டும் திரவ நிலைக்கு எவ்வாறு மாற்றுவது என்றால் இந்த நினைவுகளை வந்து பிரவாகமாக அடித்து செல்ல நாம் அலோ அலோ பண்ண வேண்டும் அனுமதிக்க வேண்டும் எண்ணங்கள் வந்து ஒரு ஆற்றினுடைய பிரவாக முழு ஒன்றன் ஒன்றாக வந்து தானாக வந்து தானாக மறைந்து செல்ல வேண்டும் அவரை தான் செல்லும் அதுதான் நாம் ஒரு இயற்கையான விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது எண்ணங்கள் தானாக மறைந்து அழிய வேண்டும் என்று அப்படி நாம் அதை வந்து விட்டு விட்டோம்னால் மனம் திர உரை நிலையிலிருந்து திரவ நிலைக்கு வந்து விடும் திரவ நிலையில் இருப்பது தான் வந்து ஒரு கள்ளங்கப்படற்ற நிலை இந்த குழந்தை பருவத்தில் அந்த கள்ளங்கப்படற்ற நிலையில் தான் இருந்தோம் அதுதான் சொர்க்கம் அப்பொழுது எந்த விதமான வந்து எதிர்மறை உணர்ச்சிகளே நம் மனதில் கிடையாது அந்த குழந்தையின் மனதில் வெறும் அன்பு மட்டும்தான் இருக்கும் அத்தகைய நிலையை நாம் மீண்டும் பெற வேண்டும் அந்த கள்ளங்கப்படற்ற நிலையை நாம் மீண்டும் பெறோம் அதுதான் மீண்டெடுக்கப்பட்ட சொர்க்கம் இதற்கு அந்த வழி தெரிந்து விட்டது நமக்கு இதன் மூலம் நம் சொர்க்கத்தை மீண்டு எடுத்து விடலாம் இந்த மனதை வந்து உரைநிலிருந்து திரவ நிலைக்கு கரைப்பதன் மூலம் நாம் சொர்க்கத்தை மீட்டு எடுக்கலாம் நாம் இயல்பாக வாழ ஆரம்பிப்போம் அந்த மனதினுடைய தாக்கம் நம்மை பாதிக்காது அது போக போக நாம் இந்த பிரவாகத்தில் பிரவாகம் என்று பகவத்தை அழகாக சொல்லியிருப்பார் ஆற்று பிரவாகம் போல் எண்ணங்களின் பிரவாகம் அந்த எண்ணங்களின் பிரவாகத்துக்கு நாம் வீடு கொடுத்து கொண்டு இருந்தோமானால் அவ்வளவு அழகாக நாம் வாழ முடியும் மனதினுடைய தாக்கம் நமக்கு இருக்காது மனம் வலிமை இழக்க ஆரம்பிக்கும் பிறகு ஒரு ஒரு நிலையில் அது மனமே இல்லாத நிலைக்கு வந்து விடும் இதுதான் ஞானம் இதுதான் மனம் வேறு ஒரு பரிமாணத்தில் இயங்குகின்றது என்று சொல்லப்படுவது இதுதான் மனம் வந்து ஒரு ஞான இந்திரியமாக செயல்படுவது அதாவது மனம் அது இதுவரை எல்லா மனிதர்களுக்கும் மனம் இப்போது ஒரு கர்ம இந்திரியமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் அது ஞான இந்திரியமாக செயல்பட வேண்டும் எவ்வாறு என்றால் நமது ஐ புலன்களும் ஞான இந்திரியங்களாக செயல்படுகின்றன நமது கண் காது வாய் பூ எல்லாமே அதனுடைய இயக்கத்தில் நாம் ஏதாவது தடையிட முடியுமா நமது குறுக்கீடு இருக்குமா அதுக்கு இருக்காது செய்யவே முடியாது அவை என்ன அவை என்ன செய்ய வேண்டுமோ அவற்றை செய்து கொண்டே இருக்கும் அவற்றில் நாம் குறுக்கிட முடியாது அப்பொழுது அவை அவை என்னவாக இருக்கின்றன என்றால் அவை ஞான இந்திரியங்களாக செயல்படுகின்றன எப்பொழுது மனது கர்ம இந்திரியமாக செயல்படுவது இல்லாமல் ஞான இந்திரியமாக செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றது அப்பொழுது உங்களுக்கு ஞானம் பிறக்கின்றது அப்பொழுதுதான் நீங்கள் தன்னை அறிய ஆரம்பிக்கின்றீர்கள் நான் யார் என்ற கேள்விக்கு உங்களுக்கு விடை கிடைக்கின்றது நான் இந்த மனதல்ல நான் இந்த உடல் அல்ல நான் வந்து பியூர் கான்சியஸ்னஸ் என்று சொல்லுவோம் இருப்புணர்வு என்று தெரிந்து கொள்வோம் அது தன்னை அறியும் ஞானம் இந்த தனி அறியும் ஞானம் என்ற இந்த விஷயம் தெரிந்த பிறகு நீங்கள் இதற்குள் வாழ நீங்கள் ஆரம்பித்துக்கொள் என்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கை அற்புதமாக இருக்கும் ஆனந்தமாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் எந்த விதமான எதிர்மறை உணர்ச்சிகளும் நீங்கள் உங்களுக்கு உண்டாகாது உங்களை சுற்றி இருப்பவர்களே உங்களை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவார்கள் நீங்கள் எவ்வாறு மாறிவிட்டீர்கள் என்று அன்புடன் வாழ ஆரம்பிப்பார்கள் எல்லா உயிர்களையும் சமபாவனையில் வாழ ஆரம்பிப்பார்கள் அது அதற்கான வழி இதுதான் மனதை கரைக்கும் வழி மனதை இல்லாத நோ மைண்டாக இருக்க வாக்குகின்றது இதன்படி வாழ ஆரம்பித்தால் நம்ம ஞான வாழ்க்கையிலே முன்னேறலாம் 
நம் மனம் ஒரு ஞான இந்திரியமாக செயல்பட வேண்டும் அதன் மூலம் நமது வாழ்க்கை பயணம் மிக ஆனந்தமாக இருக்கும் அப்பொழுது நாம் என்ன செய்கின்றோம் என்றால் நாம் நம்மை முழுவதுமாக பூரணமாக தயார்படுத்திக் கொள்கின்றோம் ஞான அருள் இறங்குவதற்கு ஞானம் பெறுவதற்கு அது இறைவன் அருளப்படும் அதற்காக நாம் வெயிட் பண்ண வேண்டும் வெயிட் பண்ணுவோம் இந்த வழியை தெரிந்து கொண்டு இதன் மூலம் நம்ம பார்க்கலாம் மற்ற விஷயங்களை அடுத்த ஒரு காணொலிகளுக்கு பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்
அறிவு பகுதியை சுத்தமாக எடுத்துக்கொண்டு செயல்பட வேண்டும் ஏன்னா அங்கே வந்து எந்த விதமான பிளவுகள் உண்டாகுது அறிவை பயன்படுத்தும் போது ஆனால் அனுபவ பகுதியை பயன்படுத்தும் போது எல்லா விதமான பிளவுகளும் உண்டாகும் அந்த அனுபவ பகுதி தான் வந்து நமக்கு நான் எனது என்ற ஒரு ஆங்காரத்தை கொண்டு வந்துடும் நான் செய்கின்றேன் என்று ஒன்றுவிடும் அந்த ஆங்காரத்தை விட்டொழிக்க வேண்டும் அதனால்தான் மனசை நாலு பகுதியாக பிரிப்பாங்க மனம் புத்தி சித்தம் ஆங்காரம் அப்படின்ட்டு அந்த மனசும் அகங்காரம் சேர்ந்து தான் வந்து நம்மளை வந்து நான் என்ற ஒரு ஐடென்டிட்டியை கொடுத்து உருவாக்கி வச்சிருக்கு அதன் மூலமாக தான் நான் 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 எனது அப்படின்னு பேசணும் எப்போ இந்த நான் அந்த எனது என்பதுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாலும் கூட போதும் தவறு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுனால தான் வந்து பிளவுகள் உண்டாகும் அதனால தான் வந்து வேற்றுமைகள் ஒரே ஒரு மனிதன் என்ன முடிவு எடுக்கின்றான்னு வச்சுக்காங்க அவன் மனதின் மூலமாக என்ன முடிவு எடுக்கின்றானோ அது வந்து ஒரு இனத்தையே அழிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பயங்கரமானதை உண்டாக்கிடுது அப்ப அந்த மனதுக்கு எந்த அளவு ஒரு சக்தி இருக்கும் இல்ல ஒரே ஒரு மனிதன் எடுக்கின்ற முடிவு அதாவது மனதை எடுக்கின்ற முடிவு வேற எதுவுமே கிடையாது இந்த இந்த ஜாதி இந்த ஜாதி இந்த இனம் எனக்கு பிடிக்கவில்லை அவர்களை அழிக்க வேண்டும் என்று நான் ஒரு மனதில் முடிவு எடுத்தேன்னா லட்சக்கணக்கான பேர் செத்து போயிடுறாங்க அப்ப அந்த மனது வந்து முடிவு என்பதை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு தீங்கு விளைவித்துக் கொண்டிருக்கின்றது சமுதாயத்துல காலங்காலமா என்பதை தான் நான் உணர வேண்டும் அதுதான் ஞானம் மனது என்பது சமுதாயத்தை அழித்து கொண்டிருக்கின்றது பிளவுபடுத்தி கொண்டிருக்கின்றது அப்படின்னு அப்படி தெரிஞ்சனம்னா அந்த மனதுக்கு நம்ம எந்த விதமான முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டோம் அதை 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 விட்டுட்டு வெளியில வந்துடும் எந்த செய்யணுமோ நீங்க சொன்ன மாதிரி சமுதாயத்துல வந்து சேவை செய்யணுமோ ஒரு அறிவு பூர்வமாக செய்ய வேண்டும் செய்யக்கூடாது கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா ஆஹ் ஏன் இந்த விஷயத்த சொன்னா நான் எதுக்கண்ட வார்த்தையை நான் இப்ப யூஸ் பண்ண ஒரு சின்ன இன்ஸ் மட்டும் கொடுக்கறேன் இப்போ நான் வெளியே போயிருந்தேன் ஒரு நபர் உள்ள வந்து இருந்தேன் ரவின்னு சொல்லிட்டு நான் உள்ள வந்து ரவின்னு கூப்பனும் ஆள் இல்ல நான் வெளியே போன உடனே உள்ள வந்து யூடியூப் ஓபன் பண்ணி பேச வந்து இருந்தேன் நான் இருக்க சொல்ல பேசினேன் என்ன பிரச்சனை புரியுதுங்களா எதனால இந்த விஷயத்த சொல்றோம் நம்ம செய்த சேவைய வந்து தடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு முயற்சி நடக்குது ஒரு ரெண்டு செகண்ட் அப்படி வெளியே போறதுக்குள்ள யாரோ ஒரு ஆள் உள்ள வந்து யாரோ தடுக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்றது நல்லவங்க நினைச்சு நம்ம ஒரு சேவை செய்யறோம் நம்மளுக்கு எதிரிகள் வந்து எந்த ரூபத்துலனாலும் இருக்காங்க அதை வந்து நம்ம நம்ம மனசு திருப்தியா நம்ம செஞ்சுட்டு போயிடணும் மத்தவங்க மனசை நம்ம திருப்தி படுத்த முடியாது எவ்வளவுதான் செஞ்சாலும் வந்து கூட இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி பசங்களா இருந்தாலும் சரி யாரா இருந்தாலும் சரி அந்த மனசை வந்து திருப்தி படுத்த உன் மனசை நம்ம திருப்தி பண்ணிக்கலாம் மத்தவங்க வந்து திருப்தி படுத்தவே முடியாது இந்த பிரபஞ்சத்துல கருத்துங்களா ஐயா இந்த புரிதல் நாம யாரையும் திருப்தி பட வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது நாம் நாம் என்ன வாழ்க்கை வாழணும் நம்முடைய இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவன் எப்படி வாழணும் நமக்கு என்ன நெறிமுறைகள் என்ன கோட்பாடுகள் அதுபடி நான் நடந்துட்டு போறோம் பாருங்க எந்த விதமான நம்முடைய அணுகுமுறையில எந்த விதமான பிளவு இல்லாமல் நாம் வாழ்ந்தோம்னா அதுவே போதும் அதுதான் எதிர்பார்க்கறது கடவுளோட சித்தம் என்னன்னா நீ வந்து உன்னை எறிந்து கொண்டு என்னிடம் வா அப்படின்னு தனியாக தான் வரணும் கூட சேர்த்துங்களா யாரையும் கூட சேர்த்துனே வர சொல்லல தனியாக வந்தா தனியாக தான் செல்ல வேண்டும் அந்த இறைவனை சென்று அடைய வேண்டும் அதுக்கு வழி என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் அதனால தான் சொல்லுவாங்க நீங்க எந்த குரு மூலமாக கூட நீங்க வந்து எந்த விதமான ஒரு இது கிடை துணை கிடைக்காதுன்னு குரு மூலமா நீங்க தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்புறம் நீங்கள் பயணம் செய்யுங்கள் நீங்களே தான் பயணம் செய்யணும்னு சொல்லிடுறாரு அதனால மற்றவர்களை பற்றி நமக்கு எந்த விதமான விஷயம் இல்லை நாம் நம்மை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் வழக்கமா நம்ம எப்படி வாழ்ந்து வந்தோமோ அந்த வாழ்க்கையில வந்து நம்மை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் மனதனுடைய தாக்கம் இல்லாமல் வாழ வேண்டும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஏன்னா கண்டினியூஸா ஒரு நாலஞ்சு வாரமா வந்து பகவத் சொல்ற கருத்துக்களை வந்து உள்வாங்கிட்டு இருக்கும் போது வந்து ஆரம்ப காலத்துல நான் உள்ள வர சொல்ல உண்மையிலேயே சொல்றேன் ஞான பூர்வம் எதுவுமே அட்டன் பண்ணல ஆஹ் இந்த மாதிரி வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ்ல தான் நான் வந்து அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆஹ் இத்தனைக்கு வந்து என்னோட சேனல்ல பேசும்போது நான் வந்து கேட்டுட்டு இருக்கேன் ஒரே ஒரு டைம் வந்து பகவத் ஐயா பேசும்போது ஒரே கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆசிரியர் பெரிய பெரிய ஆசிரியர்கள் உங்களை மாதிரி ஆசிரியர்கள் எல்லாம் பேசும்போது வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து உணர ஆரம்பிச்சேன் ஞானம் என்பது வந்து உன்னை உன்னையே வந்து செதுக்கிக்கொள் நீயே செதுக்கிக்கொள் மத்தவங்களை வந்து செதுக்க முடியாது மொத்தம் வந்து ஒளி வச்சு வந்து உன்னை அடிச்சு செதுக்க முடியாது நீயே நீ நீயே வந்து செதுக்கிக்கோ ஏன்னா நான் இந்த நாலஞ்சு வாரமா நான் நம்ம சிவசிவன் பேசுவோம் என் சேனல்ல வந்து ப்ரோக்ராம் நடத்தும்போது மத்தவங்க உணர்ந்தாங்களா இல்லையான்னு தெரியல நான் உணர்ந்தேன் ஆரம்பிக்கிறதுன்னா வெங்கடேசன் ஐயா வெங்கடேசன் சார் கூட இருக்காரு நான் எப்படி இருந்தான்னு
ஹலோ ஆ சொல்லுங்க போன வாரம் பேசினாங்கல உங்க மேடம் பேர் நேரம் பேர் மாறிட்டாங்க நான் செக் பண்ணி சொல்றேன் ஜான்சி மேடமா ஜான்சி இல்ல ஜான்சி இல்ல உன்னத்த உன்னத்தங்க ஆ பேர் நான் மறந்துட்டேன் ஆ சொல்லுங்க இதுங்க இருங்க இருங்க டா பாக்கல போஸ்டர் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் அந்த மேடம் சொன்னாங்க உங்களை நீயே உணருங்க உங்க கஷ்டத்தை வந்து தூக்கி வெளிய போட்றங்க அப்படி வள்ளி அம்மா வள்ளி அம்மை இன்னொருத்தங்க இருக்காங்கல்ல உன்னைக்கொள் மத்தவங்க நீ செதுக்கொள் உன் வாழ்க்கை உண்மையான சேர்த்துக்கோம் <laughs> 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 சிறைப்பட்டு கிடக்கிறோம் அதுல எல்லாத்துமே அது எல்லாமே இருக்கு நம்பிக்கைகள் பலாச்சார பழக்க வழக்கங்கள் மரபுகள் இயல்புகள் அது இது என்னென்னவோ இருக்கு அதுபடிதான் நமக்கு நம்ம எரியாமலே வந்து நடந்துட்டு இருப்போம் அதனுடைய வழியில நடந்துட்டு இருப்போம் அது எல்லாத்தையும் உடச்சு எடுத்துடணும் ஸோ அதனால மனசை வந்து பக்குவப்படுத்தணுங்கிறது வந்து சாதாரணமாக யூஸ் பண்ற வார்த்தை அது ஆனா அது அப்படி கிடையாது பக்குவப்படுத்தவே முடியாது மனம் என்பது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வராது மனம் என்பது குழங்குன்னு சொல்லிட்டு வாசகமே இருக்கு ஐயா எனக்குள்ளது <laughs> 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 அது எல்லாமே ஒவ்வொருத்தருக்கும் வித்தியாசமா இருக்கும் அதனால எந்த எண்ணமுமே எடுக்க கூடாது நம்ம எடுக்கிறது வந்து அறிவு பூர்வமா எடுத்தோம்னா நம்ம அப்போ வந்து நம்ம எடுக்கிற முடியும் நல்ல முடிவாகும் எண்ணங்களை கையில் எடுக்கக்கூடாது அவ்வளவுதான் இது புது தகவலா இருக்கு இன்னைக்கு அது கொஞ்சம் பின்னால பேசலாம் அப்புறமா விளக்கமா சொல்றோம் விஷயங்கள் வந்து உண்மையிலேயே நான் உணர்ந்து உணர்ந்து தான் நான் பேசுறேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வாரம் நான் கேட்கும் போது ஒவ்வொரு நிலை நான் வந்து மேல ஓங்கிட்டு தான் வரேன் நிலை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசும்போது வந்து சரவணன் சரவணன் பேசினேன் அப்ப என்ன பண்ணாரு அவர் பேசி ஒரு விஷயத்த சொல்லும் போது வந்து செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் நிலைய வந்து உணர்ந்தேன் செல்ஃப் கான்பிடன் உன்னை நீ உணர்ந்து உன்னை நீ வந்து முன்னிலை நிறுத்து மத்தவங்களுக்காக நீ பின்னாடி நிற்காத உன்னை நீ முன்னாடி நிறுத்து அது மட்டும் போதும் மத்தவங்க நீ உன்ன மத்தவங்க வந்து என்ன பின்னாடி தந்தாலும் உனக்கு நீ முன்னாடி நில்லு அது போனா போதும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்ல வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல மேல வரேன் கூடிய விரைவில் வந்து அது புரிதல் வந்து வந்துரும் எதிர்பார்க்கறேன் உங்களை மாதிரி ஆசிரியர்கள் நீங்க பேச பேச வந்து நான் உருவாக்கிடுவான் நினைக்கிறேன் இல்ல இப்ப புரிதல் உங்களுக்கு இப்பவே வந்துடுச்சு உங்களுக்கு அவ்வளவுதான் இப்ப சொன்ன விஷயங்களை வந்து நீங்க கேட்டு வந்து அது புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான் தான் புரிதல் அதுக்கு மேல நம்ம தனியா ஒண்ணு தேவையில்லை நம்ம எந்த வித வேதம் படிக்க வேணாம் புஸ்தகம் படிக்க வேணாம் போதனைகள் கேட்க வேணாம் மனசை புரிந்து அதனுடைய இயக்கத்தை பத்தி தெரிந்து அதை எவ்வாறு வந்து மனமற்றதாக்கி விடுவது என தெரிஞ்சு அதுதான் போகும் அவ்வளவுதான் அதுதான் ஆன்மீகம் அதுதான் ஞானம் வேற எதுவுமே இல்லை மீதி விஷயங்களை எல்லாம் தூக்கி வச்சு வளரவே சொல்லுவாரு நான் சைவ சித்தாந்தர்கள் எந்த அளவு முனைப்பாக இருந்தேன் என்று எல்லாருக்குமே தெரியும் அவற்றை மூட்டை கட்டி வைத்து விட்டேன் அப்படின்னா சொல்லுவார் அதனால்தான் எனக்கு இந்த ஏறாத நிலை எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்று சொல்லுவார் அதெல்லாம் வந்து ஒரு வழிகாட்டிகள் ஆரம்ப நிலையில் தேவை கட்டாயம் தேவை ஆரம்ப நிலையில அதெல்லாம் வந்து ஒரு வழிகாட்டிகள் அதன் மூலமா தான் நாம வந்து நம்ம வந்து உயர்த்தி கொள்கின்றோம் ஆனா வந்து முடிவான நிலைக்கு வரும்போது இவை எல்லாம் தேவையில்லை நீங்கள் மனதை மட்டும் மனமற்ற நிலைக்கு கொண்டு வந்தால் போதும் மனதை வந்து அகற்றி விட வேண்டும் அப்படின்ற விஷயம் தெரிஞ்சுட்டோம்னா 
அதுக்கப்புறம் அதன்படி வாழணும் அவ்வளவுதான் ஆனா அந்த மனதுக்குள்ள என்ன இருக்கிறதுன்றது தெரிஞ்சிருந்தோம்னா தான் அதை அகற்ற முடியும் செயல்படுத்த <laughs> 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 என்ன போல் வாழ்க்கை நல்லா இருந்தது மனுஷன் <laughs> கோவில் <laughs> 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 கோவில் வந்து ஒரு படிக்கட்டு முதலாம் படிக்கட்டு எடுத்துக்கலாம் பேசுற வாசகங்கள் சொற்பொழிவுகள் பேசும் போது வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து உணரலாம் ஏன்னா நம்ம செய்யற சேவைகள் வந்து நம்ம படிக்கட்டாரா வச்சுட்டு போனோம் இப்ப ஆன்மீகம் உள்ளத்துக்குள்ள இருக்க ஆன்மா வைக்கிறதம் இருந்து விடுதலை பெறதுதான் ஆன்மீகம் என்னோட புரியுது ஏன்னா ஆன்மீகம் வந்துட்டு வெளிவாழ்க்கை ஆன்மீகம் இல்லை திருநீர் பேசுவது ஆன்மீகம் இல்லை எதுவுமே ஆன்மீகம் ஒண்ணு இல்லை உன் உள்ளுக்குள்ளே இருக்க ஆன்மாவிடம் இருந்து விடுதலை பெறுவது தான் ஆன்மீகம் இத்த மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க சார் வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டீங்களா சார் ரெக்கார்டிங் ஓடிட்டு இருக்கு சார் வேற என்ன சந்தேகம் தான் சந்தேகம் கேட்கலாம் ரெக்கார்டிங் நான் ஆஃப் பண்ண போறேன் என்ன சந்தேகம் தான் செகண்ட் சந்தேகம் கேட்கலாம் சார் வேற என்ன சந்தேகம் இருக்கா தேவி மேடம் வணக்கம் கேக்குதுங்களா கொஞ்சம் முன்னாடி நான் வந்தேன் அப்படிங்களா கேளுங்க உங்களுக்கு உள்ள சந்தேகத்தை கேளுங்க ஏன்னா நீங்க தான் இப்ப கேட்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கீங்க என்ன <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 மனம் அழுத்தம் சொல்றது வந்துட்டு அதாவது கவலைகள் பிரச்சனைகள் மூலமா தான் மன அழுத்தங்கள் வருது இல்லைங்களா நாம எதிர்பார்த்து நடக்கலன்னா மன அழுத்தம் வருது நம்ம வந்து சில விஷயங்கள் வந்து நாம செய்யறது சக்சஸ்ஃபுல் ஆகலன்னா மன அழுத்தம் வருது இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது மன அழுத்தம் வர்றதுக்கு ஆனா என்ன எடுத்துக்கணும்னா எது வந்து அக்செப்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நடந்ததை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் 
அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து தெரிஞ்சுட்டோம்னா எது நடந்தாலும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா அது அவ்வாறு தான் நடக்கும் நடந்திருக்கின்றது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்படி நீங்க ஏற்றுக்கொள்கின்ற பட்சத்துல வந்து உங்களுடைய மன அழுத்தம் தானாக குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கட்டாயம் குறைஞ்சு விடும் நாம வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அதனோடு வந்து ஏன் இப்படி நடந்தது இப்படி நடந்திருக்க கூடாது எனதான் இதற்கு எனக்கு துன்பம் வருகின்றது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம முரண்பட ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க அது ஒரு பெரிய போராட்டம் ஆகிடும் அதனால தான் மன அழுத்தம் வருது மன அழுத்தத்துக்கு காரணமே என்னன்னா முரண்பாடு தான் நாம் முரண்படுறது நடந்ததை நடப்பதை ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை எப்பொழுது நம்ம அக்செப்டன்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்ற மனப்பான்மை நாம் வைத்துக் கொண்டோமானால் அப்ப வந்து மனசுல வந்து போராட்டமே இருக்காது ஒரு முரண்பாடு இருக்காது அப்ப என்ன ஒண்ணா மன அழுத்தம் வராது அது என்னவாக வேணா இருக்கலாம் ஏன்னா நடக்க வேண்டிய விஷயத்த நம்மால் நடந்த விஷயத்த நம்மால் மாற்ற முடியாது அது நடக்க வேண்டும் என்று இருக்கின்றது வீழ்த்து இருக்கின்றதுனா நடந்து விட்டதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு மேலே நம்ம இப்போது என்ன செய்வது எதுக்கு முன்னால் என்ன சொல்வது என்பது நம்ம அந்த மாதிரி வழியை பார்த்தோம்னா போடணும் ஒழிய நடந்ததை பற்றி இது நடந்திருக்க கூடாது ஏன் இப்படி நடந்தது எனக்கு மட்டும் நடக்கின்றது மற்றவர்களும் நடக்க முடியாது வரிசையாக ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் மனசு மனசு தான் கேட்க ஆரம்பிக்கும் இந்த பாயிண்ட் யாரு ப்ராப்ளம் ஆட்டிக்க அப்படின்னா அந்த மனசு தான் அதுதான் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகளை எழுப்பும் ஏன் இப்படி நடந்தது நடந்திருக்க கூடாது அவங்களுக்கு எல்லாம் நடக்கலையே பக்கத்து வீட்டுல நடக்கல எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்கல இதெல்லாம் வந்து நீங்க கேட்க ஆரம்பிச்சோம்னா அது முடிவு கிடையாது உங்களுடைய மன அழுத்தம்னா அதிகமாகும் நடந்த விஷயம் மாறாது நடந்து முடிந்த விஷயம் மாறாது அப்ப அதை பத்தி ஒரு போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்யறது என்ன அர்த்தம் இருக்கிறது அதையே அதை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு விட்டு நம்ம மறுபடியும் நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன என்பதை பார்க்க வேண்டியதுதான் நம்மளுடைய வேலை அப்படிதான் செய்யணும் அப்படிதான் வாழ்க்கை வாழணும் அக்செப்டன்ஸ் இஸ் தி கிரேட்டஸ்ட் ஃபேக்டர் அது இருந்து தானே பாதி பிரச்சனைகள் குறைஞ்சிடும் நாம வந்து நடந்ததை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அது கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்து விடுகிறோம் அதனோட முரண்பட ஆரம்பிக்கிறோம் அதனாலதான் பிரச்சனைகள் எல்லாருக்குமே அந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு கண்டிப்பா உங்களுக்காக தான் இந்த கேள்வி கேட்டேன் புரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சுதா எதுக்காக புரிஞ்சுக்கோங்க அதுதான் ஏன்னா நீங்க நீங்க வந்து விருதுகள் பண்ணணும் ஏன்னா நான் எல்லா இடத்துல நான் நீங்க உள்ள வர சொல்லலாம் யாரா ஒரு பேராசிரியர் இருந்தா நீங்க அந்த விஷயத்த வந்து வெளியே வாங்க அதுல இருந்து புரியுதுங்களா ஏன்னா வந்து நீங்க இருக்கிற பிரச்சனை வந்து ஃப்ரீயா பேசுறதுல கூட பேசுங்க ரெக்கார்டிங் கூட நான் பண்றேன் சேரான வந்து ஃப்ரீயா பேசுங்க வெங்கடேசன் சார் இருக்காரு எல்லாமே இருக்காரு ஃப்ரீயா பேசணும்னு சொல்லுங்க நான் ரெக்கார்டிங் கூட ஆஃப் பண்றேன் ஏன்னா வந்து ஒரு ஃப்ரீ என்பது வந்து நீங்க வரணும் நீங்க பேசாம நம்பர் கொஞ்சம் கொடுத்து விடுங்க உங்களுக்கு நம்ம அப்புறம் தனியா பேசலாம் உடனே உள்ளாங்க அதனாலும் <laughs> 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 அதுதான் வந்து இறப்பு என்பது நம்ம சொந்தக்காரங்க இருந்திருக்கோட நம்ம நம்மோட இருந்தவங்க வந்து இப்ப இல்லையே வந்து வருத்தம் வந்து அதிகமா இருக்கும் அதை ஒன்றும் இது பண்ண முடியாது ஆனா எதே சமயத்துல வந்துட்டு பிறந்தவர்கள் எல்லாம் இறந்துதான் ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு அக்செப்டன்ஸ் வந்து நம்ம மனசுல வந்து நம்ம வந்து முதல்ல வளர்த்து வச்சுக்கணும் இருக்கின்ற போதே இப்போ நேற்று இருந்தா ஒருவன் இன்று இல்லை என்ற பெருமை படைத்தது இவ்வளவுன்னு திருவள்ளுவர் சொல்லுவாரு அதை வந்து நம்ம தினசரி வந்து நம்ம ஞாபகத்தில் கொண்டோம் ஏன்னா நம்ம இறப்பை பத்தி நம்ம தினசரி நினைக்கிறதே கிடையாது அதை நினைச்சாலே நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் இறப்பை பத்தி பேச மாட்டோம் இல்ல சோ அதனால ஆனா இறக்கும் பொழுது இது இருக்கும் பொழுது இறப்பை பற்றி நினைத்து கொள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஞானிகள் அப்ப வந்து நீங்க உங்களை தயார் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அது யாரு நம்ம நமக்கு சுத்தி இருக்கவங்க யாராவது திடீர்னு காணாம போனா கூட அது வந்து உங்களுக்கு பெரிய தாக்கத்தை உண்டாக்காது ஏன்னா இன்று இருப்பவர் நாளை இருக்க மாட்டார் அப்படின்ட்டு ஏன்னா வந்து ஒரு தூக்கத்திலேயே இந்த உலகத்திலே வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன சொல்றாங்கன்னா டெய்லி நைட்டு பத்து தூங்கி எழுப்ப ஒரு பத்து லட்சம் பேர் வந்து இறந்து போயிடுறாங்க காலையில அப்படின்ட்டு அப்படி நமக்கு தெரிஞ்சிருப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஓ இப்படித்தான் இருக்கு நிலையாமை வாழ்க்கை நிலையாமன்றது வந்து ஒரு சகஜமான விஷயம் அப்படின்னு நம்ம மனசுக்குள்ள வந்து ஒரு பழக்கப்படுத்தி கொண்டே வர வேண்டும் தினசரி இறந்து பிழைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஞானிகள் இறந்து பிழைக்க வேண்டும் என்று 
அதை நம்ம வந்து பழக்கத்தை கொண்டு வந்தோம்னா இந்த தாக்கம் வந்து நமக்கு உண்மையிலே நடக்குன்றப்ப அதிகமா இருக்கும் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது அது கட்டாயம் இருக்கும் ஆனால் அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப நீடிக்காது ஏன்னா நம்ம பழகிட்டோம் இறந்து வாழ பழகிக்கொள் என்று சொல்லுவாங்க நினைக்கிறது அதுக்கு தான் இறந்து வாழ பழகிக்கொள் என்ற அளவுக்கு அதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் இருக்கு அதை தனியாக சொல்ல அப்பன்னு சொல்லலாம் பட் இறந்து வாழ பழகிக்கொள் என்பது எல்லா மனிதர்களுக்கும் தேவை அது நம்ம சின்ன பசங்களுக்கே கற்றுக் கொடுக்கணும் அந்த ஒரு நிலையாமை என்பதை பற்றி நம்ம சின்ன வயசுலேயே வந்து கற்றுக் கொடுக்கணும் எல்லாருக்கும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி தருவது இல்லை அதனால தான் அவங்க வந்து ரொம்ப தாக்கத்துக்கு உள்ளாயிருந்தாங்க வளர்ந்தவங்களே அந்த தாக்கத்துல உண்டாகிறப்ப அவங்க சிறுவை உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன் வாய்ப்பாயம் <laughs> நினைப்பு தான் குழப்ப கெடுக்கும் ஏன்னா நம்ம நினைக்க நினைக்க அந்த நினைவுகள் வந்து வலிமை அதிகமாயிடும் சரிங்களா அப்ப வந்து நினைக்க கூடாது நினைப்பு வந்து நம்ம விட்டுடணும் திங்கிங்ன்றதே நம்ம விட்டுடணும் சுத்தமா அது ஒரு தனி டாபிக் அது திங்கிங் ஆஃப் தாட் அப்படின்றது அந்த திங்கிங் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நீங்க இன்னைக்கு என்ன கிழமை வெள்ளிக்கிழமைய வாழைக்கிழமை சரி வாழைக்கிழமை நீங்க திங்கட்கிழமை காலையில என்ன டிஃபன் சாப்பிட்டீங்கன்னா இப்ப ஞாபகம் இருக்கா நினைச்சு <laughs> பாக்கவே <laughs> 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 மறைந்துவிடும் <laughs> 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 அப்ப நீங்க நினைக்க நினைக்கத்தான் உங்களோட நினைவு பதிவுகள் வந்து வலிமையாக இருக்கும் மனசுக்குள்ள நினைக்காத விஷயங்கள் தானாகவே மறந்து போயிடும் அதனாலதான் நாற்பது முப்பது வருஷமா என்ன விஷயங்கள் நடந்தது அதையெல்லாம் உங்க மனசுல இல்லையே இப்போ எவ்வளவோ விஷயங்கள் நடந்தது எல்லாமே மறந்து போயிடுச்சா அது இறைவனா நமக்கு கொடுத்திருக்கிற வரம் மறதி என்பது நினைக்காதீர்கள் நினைக்காத பட்சத்தில் அவை மறைந்து விடும் அப்படி மறையாம எல்லாமே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்க மனசு தாங்க அது வெடிச்சிடும் அவ்வளவு நினைவுகள் இருக்கும் அதனால நினைக்க கூடாது எதையுமே திருப்பி நினைக்க கூடாது அப்போ வந்து அது இந்த இதுவே இருக்கு கதையே இருக்கு ராமாயணத்து கதையே இருக்கு அது வாலி தனது எதிர் எதிரியாளர்களுடைய சண்டை போட்டா அவருடைய பலம் வந்து இவருக்கு வந்து பிப்டி பர்சன்ட் அதிகமா வந்துருமா யாரோட முரண்படுறீங்களோ அவங்களுடைய பலம் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துரும் அப்படின்ட்டு ஒரு கதை இருக்கு அது அதே மாதிரிதான் இங்க நினைக்க நினைக்க அதனுடைய நினைவு உங்களுடைய வலிமை அதிகமாகி உங்களை விட்டு போகாது அதனாலதான் வந்து ஒருத்தர் இறந்து போனா கூட அவருடைய தாக்கம் அதிகமா இருக்கிறது என்ன காரணம்னா நாம அதை பத்தி திருப்பி திருப்பி நினைச்சு வருத்தப்பட்டு கொண்டே இருப்போம் அப்பொழுது நினைவு இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அதனாலதான் சொன்னாங்க நினைப்பு தான் குழப்ப கெடுக்கும் சிறப்பு சிறப்பு ஐயா அருமையா இருக்கும் நினைப்பு <laughs> 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 நாளைக்கு இருக்குமா நாளைக்கு இருக்குமா இல்லையா தெரியாது நிரந்தரம் இல்ல 
முடிஞ்சதெல்லாம் திருப்பி நம்ம நினைச்சு பார்த்தோம்னா ரிவர்ஸ்ல போனோம்னா அது சுத்தமா நல்லா இருக்காது அதனால நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளவு ரிலாக்ஸா இருக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இருந்துக்கணும் அதனாலதான் வந்து நிகழ் காலத்தில் வாழ்ந்து ஞானிகள் சொன்னாங்க ஆமா ரொம்ப நம்ம வந்து லைஃப வந்து ரொம்ப டீப்பா எடுத்துட்டு போறோம் டீப்பா எடுத்துட்டு போகும்போது கடைசியில பார்த்தோம்னா ஒண்ணுமே இல்ல லைஃப்ல சும்மா ஜீரோ தான் கடந்த காலத்திலும் எதிர்காலத்திலும் வாழாதீர்கள் வாழக்கூடாது இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் நினைக்கிறோமோ <laughs> பாராயணம் பகவத்கீதை நாயன்மார்கள் விஷயங்கள் மொத்தமே வந்து லிங்க் பண்ணி ஒரு ஞான புரிதல் கொடுக்குறீங்க அது மட்டும் நான் நல்லா உணர்ந்தேன் வந்து என்னன்னா அது ஏன் இவ்வளவு வந்து விஷயம் காரணம்னா இன்னைக்கு உலகத்துல வந்து ஆயிரம் மனுஷன் வந்து ஆயிரம் எண்ணங்கள்ல செயல்பட்டு இருக்கான் இதனால வந்து ஆயிரம் விதமான ஒரு புக்கு ஆயிரம் விதமான பேருகளால இந்த ஆன்மீகத்தை எடுத்துட்டு வந்து புல்ல உள்ள திரிச்சிருக்காங்க அதனால வந்து உங்களுக்கு புரியறதுல புரியல்தல் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விஷயம் புரியும் இப்ப ஒருத்தருக்கு சித்தர் சித்தர் வழியில போறது பிடிக்கும் ஒருத்தர் வந்து நாயன்மார் வழியில போறது பிடிக்கும் ஒரு பக்தி மார்க்கம் போற வழியில பிடிக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி பிடிக்கும் இது யாருக்கு விருப்பம் இருக்கோ அந்த மாதிரி வழியில தான் போயிட்டு இருக்கு லைஃப் மனித மனுஷன் மனுஷன் வந்து ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பான்மை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வழி விஷயம் எல்லாமே ஒண்ணுதான் புரியுதுங்களா இதுதான் வந்து நிறைய மனப்பு குழப்பம் இதுல என்ன சொல்லி பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்காங்க இது புராணில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பைபிள்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க இது அவங்கவுங்களுக்கு தேவையான விஷயத்த அவங்க எடுத்துட்டு போறாங்க அவ்வளவுதான் இதை நம்ம பிரிச்சு பாக்குறோம் ஆனா இதுல எல்லாமே விஷயங்கள் எல்லாமே ஒண்ணுதான் அதை புரிஞ்சுக்கிறது நம்ம கிடையாது புரியுதுங்களா கண்டிப்பா கண்டிப்பா இதுதான் ஆனா <laughs> 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 ரொம்ப அருமையா பேசிட்டு இருக்கும் போது ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி மட்டும் உருவாகுது என்ன உருவாகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த வாழ்க்கையில வந்து நம்ம பிரபஞ்சம் வந்து இந்த நிமிஷத்தை வந்து என்டர்டைன்மெண்டா வாழணும் அத்த நிமிஷத்தை பத்தி யோசிக்கிறார் பியூச்சரை பத்தி யோசிக்கிறார் என்டர்டைன்மெண்டா கூட வாழ்றதுக்கு தகுதி இல்லை நமக்கு என்னத்த என்டர்டைன்மெண்டா வாழறோம் கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் மனுஷ பிறகு இங்க என்டர்டைன்மெண்டா வாழறதுக்கு என்ன இருக்கு ஒரு என்டர்டைன்மெண்டா கிடையாது கடந்த காலம் என்பது இறந்து விட்டது எதிர்காலம் என்பது கற்பனை இது ரெண்டு இல்லாம நிகழ்காலத்துல இருந்து வாழ்க்கை என்ன செய்யணுமோ இந்த கணத்துல நீங்க என்ன செய்யறீங்களோ அதுல மனச வந்து அறிவு மூலமா செயல்படுத்துங்க அதுதான் வாழ்க்கை அவ்வளவுதான் அது வந்து உங்களுக்கு ஆனந்தமா இருக்கும் கடந்த காலத்தை பத்தி அது வந்து நடந்து முடிந்த விஷயம் அது இறந்து போய்விட்டது அதை பத்தி தொடவே வேண்டாம் எதிர்காலத்துல நடக்காத விஷயம் அது கற்பனை நடக்குமோ நடக்காதோ என்று யாருக்குமே தெரியாது தெரியாது இவ ரெண்டுத்தையும் விட்டுட்டு நேர்காலத்துல இருந்தவங்க இப்ப நான் என்ன செய்யறேன் அந்த வேலையும் செய்யணும் இப்ப சாப்பிடணும் சாப்பிடணும் மரம் வெட்டுறனா மரம் வெட்டணும் ரோட்டை நடந்து போறோம்னா நடந்து போகணும் அவ்வளவுதான் படிக்கிறனா படிக்கணும் பாட்டு கேட்கறனா பாட்டு கேட்கணும் அந்தந்த வேலைக்கு அந்தந்த நேரத்துக்கு அறிவுபூர்வமா செய்து கொண்டிருந்தோம்னா எந்த விதமான துக்கமும் வராது அதுதான் ஆமா நிம்மதியான வாழ்க்கை அவ்வளவுதான் நம்ம யாருக்கும் துன்புறுத்த கூடாது அடுத்தவங்க யாரும் நம்மளும் துன்புறுத்துற அளவுக்கு வச்சுக்க கூடாது பிடிக்கலையா ஒதுங்கிடணும் 
புரியுதுங்களா நம்ம செயல் என்ன அந்த செயலை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருப்போம் இப்போ நான் தனியா இருந்தேன்னு வச்சுங்களேன் பேர்ட்ஸ் செடிங்க இதுங்க கூட எல்லாம் எனக்கு ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனா மத்தவங்க கூட இப்போ யார் கூடயாவது இருக்கும் போது அந்த பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறது அது போயிடுது அவங்க சம் அவங்கள பத்தின இதெல்லாம் சொல்லுவாங்களா அதுல வந்து சில டைம் கோபம் இதெல்லாம் கூட வரும் ஆனா நான் கண்ட்ரோலா இருப்பேன் அப்படி அந்த பீஸ்ஃபுல்னஸ் வரலையே ஏன் அப்படி தனியா இருந்தா அது கிடைக்குது ஏன் அப்படி அதாவது மனசனுடைய ஆக்டிவிட்டி இருக்கு பாருங்க அது ரெண்டு விதமா நடக்கும் ஒன்னு வந்து நீங்களா வந்து யோசிச்சு நினைச்சு நிற்பீங்க எல்லா விதமான விஷயங்களை பத்தியும் யோசிச்சு நினைச்சு நீங்களே மண்டையை போட்டு உருட்டு நிற்பீங்க அது ஒரு வகை மென்டல் ஆக்டிவிட்டி அது தனியா நடக்கும் இன்னொன்னு வந்து நீங்க மத்தவங்களோட இருக்கப்போ அவங்க சொல்ற விஷயங்கள்ல வந்து உங்க மனசு பொருந்தி வச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மனத்தினுடைய ஆக்டிவிட்டி உங்க மனசுல வந்து பாயிந்துடும் நீங்க அதை போட்டு உருட்டு நிற்பீங்க அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நம்முடைய நிம்மதி கெட்டு போகுது அதனாலதான் வந்துட்டு மற்றவங்க பேசுறப்ப வந்து நாம அமைதியா இருக்கிறது நல்லது மற்றவங்க சொல்ற விஷயத்த வந்து அது அது வந்து அதுவா தானா போகட்டும் விட்டுருக்கு அதுல நம்ம கலந்து கொள்ளாம இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா அவங்க வந்து அறியாமையில் இருப்பாங்க அவங்க அந்த விஷயத்த உலக வழக்கத்துல இருக்கிற விஷயங்களை பத்தி பேசிதான் அவங்கள போட்டு குழப்பினா மற்றவங்களையும் வேற்றுமைப்படுத்தி நிற்பாங்க அதுல போய் நம்ம வந்து பங்கெடுக்க கூடாது அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நீங்க நினைக்கிறது போல அவங்களுடைய நினைப்பை நீங்க வந்து பாரோ பண்ண கடை வாங்கின மாதிரி ஆயிடும் புரியுதுங்களா மனதினுடைய ஆக்டிவிட்டிய செயல்பாட்டை எந்த அளவுக்கு குறைக்கிறோமோ அமைதியாக இருக்கிறோமோ சும்மா இருக்கிறோமோ அப்பதான் நமக்கு நிம்மதி கிடைக்கும் இது தெரிஞ்சுடும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் இல்ல அப்படி தவிர்க்க முடியலன்னா அவங்க என்ன வேணா பேசிட்டு போட்டோம் அதுக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு நீங்க வந்து சும்மா இருந்தீங்கன்னா அது உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணாது ஆனா நம்ம கலந்துக்கிறோம் பாருங்க அதுல கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு நாம பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா தென் விஷயமே வேற அப்ப வந்து அந்த இதெல்லாம் வந்துதான் செய்யணும் நிம்மதி இருக்காது புரிஞ்சுக்க <laughs> 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 அத புரிஞ்சுக்க கூடிய தன்மை இருக்காது மெயின் நம்ம மக்கள் என்னன்னா எது ரொம்ப தப்பா இருக்கோ அதான் நம்ம மனசுல போட்டு ரொம்ப ஆழமா திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கும் எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அடுத்தவங்க என்ன சொல்றாங்க அதை பத்தி நம்ம ஃபீல் பண்ணவே கூடாது கவலைப்படவே கூடாது மனசுல எவ்வளவு குப்பை தாங்க சேர்த்து வைக்க முடியும் ஓரளவுக்கு தான் லிமிட் ஆக முடியும் நினைப்பு என்பதே வந்து ஒரு நோய்னு சொல்லுவாங்க அது நீங்களா திங்க் பண்ணாலும் சரி மற்றவங்க திங்க் பண்ணாலும் அதை நீங்க கடன் வாங்கிட்டீங்கன்னா அதுவும் ஒரு டிசீஸ் ஸோ அதனால அதை அவாய்ட் பண்றது நல்லது அவாய்ட் பண்ணணும் நல்லது மட்டும் இல்லை அவாய்ட் பண்ணியே ஆகணும் அப்போதான் நமக்கு நிம்மதி கிடைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு மனசை எந்த அளவுக்கு ஃப்ரீயா வைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கணும் அதுதான் கரெக்டா இருக்கும் நம்ம லைஃபுக்கு என்ன இதுதான் கரெக்டா இருக்கா சூட் ஆகுதா அடுத்தவங்க லைஃபை பத்தி நம்ம ஃபீல் பண்ணவே கூடாது அடுத்தவங்க அப்படி இருக்காங்க இப்படி இருக்காங்கன்றத கொஞ்சம் கூட நினைக்கவே கூடாது நமக்கு இந்த வருமானம் வருது இவ்வளோ வச்சுக்கிட்டு நம்ம சாப்பிட்லாம் இவ்வளோ சேஃப்டி பண்ணலாம் நாளைக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம போயிட்டே இருக்கணும் அடுத்தவங்க நினச்சி நினச்சி வாழும்போது தான் நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளங்கள் நிறைய வந்துக்கிட்டே இருக்கும் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது என்றைக்குமே தீர்வு காணாது ஒரு நாள் கூட தீர்வு காணாது இது சாகர வரலும் வந்து இதே பிரச்சனை தான் போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம வாழ்றது எதுக்கு வாழணும் தெரியாத மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம் சரி பாலகிருஷ்ணன் சார் பாலகிருஷ்ணன் சார் என் பண்ணிக்கலாமா நான் பண்ணிக்கலாமா சார் பண்ணிக்கலாம் சார் வேற யார சந்தேகம் போயிட்டே இருக்கும் டிஸ்கஷன் நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் பாத்துக்கலாம் இல்ல 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 ஒரே ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா நீங்க என்னோட நம்பர் கொடுங்க யாராவது கேள்வி கேக்குறதா போன் பண்ணி கேக்கட்டும் எல்லாம் வந்து தனியா பேசலாம் ம் சரிங்க சார் கண்டிப்பா நீங்க அடிக்கடி வாங்க நம்ம சேனல்ல ப்ரோகிராம் போட்டுக்கலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல
சென்ஸ் இல்லை அது நிறைய பேச வேண்டியிருக்கு ஆனால் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கை எடுத்து தனியாக பேசணும்னா நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து ஆரம்பித்து முடிவு வரைக்கும் வந்துருச்சு அதனால தான் கொஞ்சம் எல்லாத்தையுமே வந்து ரொம்ப கம்ப்ரஸ் பண்ண மாதிரி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் விழாவாரியாக நிதானமாக பேசலாம் ஒவ்வொரு தனித்தனி டாப்பிக்காக பேசலாம் சரிங்களா வருவாங்க <laughs> 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 Thank you. Thank you. Everyone. 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 Everyone.